আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে হচ্ছে আমরা ফিজিক্স সেকেন্ড পার্টের যে বাকি যে চারটা চ্যাপ্টার ছিল তোমাদের সে বাকি চারটা চ্যাপ্টার উপর এমসি কো ক্লাস নিব তোমরা হচ্ছে আমাকে কমেন্টে জানাও যে আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার কিনা লেখা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা এগুলো হচ্ছে কমেন্টে জানাও আমি খুব দ্রুত ক্লাস শুরু করে দেবো এবং আজকের ক্লাস কোনো লিঙ্ক দিয়ে হবে না কারণ আগামীকালকে তোমাদের পরীক্ষা সো লিঙ্ক দিয়ে করার কোনো মানেই হয় না তোমাদের হচ্ছে প্রশ্নটা পড়ব তারপরে কোন সূত্র হবে কেন হবে সেটা বলবো ক্যালকুলেশন গুলো আজকে দেখাবো না আজকে সময় নাই কোনো সময় নাই তোমাদের হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন গুলা দেখবো ইয়া দেখবো না ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে প্রশ্ন পড়ব কোন সূত্র হইছে কেন হইছে হ্যাঁ থিউরিটা একটু বুঝাই দিব দেন হচ্ছে আমরা সামনে আগাবো আর কি তো চেষ্টা করব দশটা ভিতরে ক্লাসটা শেষ করে ফেলার কারণ তোমাদের হচ্ছে খুব তারা আছে জানি পরীক্ষার আগে রাতে প্রচুর পরিমাণে পড়া তো তোমরা কখনই দুশ্চিন্তা করো না যারা কখনই ভাবতা সরি ভাইয়া কখন তো পায়নি আসলে আজকে সারাদিন হচ্ছে ব্যস্ত ছিলাম আজকে হচ্ছে আলফা যে গ্রান্ড সেলিব্রেশন আছে আগামী পরশু দিন গ্রান্ড সেলিব্রেশন তো সেই গ্রান্ড সেলিব্রেশনের প্রচুর কাজ ছিল ম্যানেজমেন্টের প্রচুর কাজ ছিল আমাদের প্রচুর মানে আজকে আগামী কালকে প্রচুর কাজ তো সেই কাজে আসলে ব্যস্ত ছিলাম এবং কিছুটা জ্যাম ছিল আসতে লেট হয়েছে এই আর কি তো আমরা ক্লাস শুরু করে ফেলব তোমরা তোমরা হচ্ছে প্রিপারেশন কিরকম আচ্ছা একশো বাহাত্তর জন আমাদের সাথে যুক্ত আসো আচ্ছা তোমরা এইচ এসি তেইশ বাদ আর কেউ আসো চব্বিশ বা পঁচিশ তোমরা কি ক্লাস করতেছো আচ্ছা একশো বাহাত্তর জন যুক্ত হয়ে গেছে আমি ক্লাস শুরু করে ফেলি যে আমার লোড হয়ে গেছে তো আলফা গ্রান্ড সেলিব্রেশন আগামী পরশু দিন হচ্ছে তো তোমরা ইনশাল্লাহ আগামী বছর হ্যাঁ ইনশাল্লাহ তোমরাও তোমাদেরকে গ্রান্ড সেলিব্রেশনে দেখব তো গ্রান্ড সেলিব্রেশনে মোটামুটি ভাবে আমাদের সব কিছু সেট করা হয়ে গেছে আগামী কালকে একটা ফাইনাল আমরা সেট করব হ্যাঁ মানে একবার ফাইনালাইজ করে ফেলবো মোটামুটি ভাবে সব ব্যানার তারপরে আমাদের যে ইভেন্ট থাকবে হ্যাঁ তো সেগুলো সব সেট করা হয়ে গেছে আগামী পরশু দিন সকাল আটটা বাজে শুরু হবে এবং বারোটার ভিতরে শেষ হয়ে যাবে তোমরা ইভেন্টের সব ভিডিও টিডিও সামনে দেখতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করে ফেলি তো সর্বপ্রথম আমরা কি শিখবো আজকের ক্লাসে আজকে আমরা একশো টপ যেটি শিখবো কোন কোন চ্যাপ্টার চারটা চ্যাপ্টারের উপর কি কি ভৌত আলোক বিজ্ঞান হ্যাঁ তারপর কি আমাদের যে আধুনিক পথ বিজ্ঞান ছিল সেই আধুনিক পথ বিজ্ঞান তারপর হচ্ছে পরমাণু মডেল এবং সেমি কন্ডাক্টর তো সর্বপ্রথম আমরা শুরু করতেছি হচ্ছে আধুনিক পথ বিজ্ঞান দিয়ে ওয়ান এ এম ইউ এ তে হচ্ছে অ্যাটমিক এম তে হচ্ছে ম্যাস ইউ তে হচ্ছে ইউনিট ওয়ান এ এম ইউ মুখস্থ রাখবার নয় শত একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রিক বল এটা মুখস্থ ঠিক আছে এবং যদি নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ কখন যদি অপশনে না পাও তাহলে নয়শো বত্রিশ দাগায় দিয়ে আসবা হ্যাঁ নিকটতম যেটা পাবা সেটা দাগায় দিবা বাট নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচটাই হচ্ছে তুমি স্ট্যান্ডার্ড দাগায় দিতে পারো ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করে দেখো নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচের আশেপাশে একটাই আছে নয়শো বত্রিশ আমরা পাচ্ছি তো সঠিক উত্তরটা দাগা দিব কত নয়শত বত্রিশ মেগা ইলেকট্রিক ভোল্ট তারপরে কি বলছে মাধ্যমের পরিবর্তন হলে আলোর কোন বৈশিষ্ট্যটার পরিবর্তন হয় মনে রাখবা তোমার যদি মাধ্যম পরিবর্তন হয় সেই জিনিসটা কি বেঁকে যায় না দেখো হ্যাঁ আলোর রশ্মিটা কি হয়ে যায় বেঁকে যায় তো বেঁকে গেলে মনে রাখবা ল্যামডা চেঞ্জ হয় ল্যামডা চেঞ্জ হয় হ্যাঁ আলো কি হয় ল্যামডা চেঞ্জ হয়ে যাবে ল্যামডা চেঞ্জ হবে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে না এফ আনচেঞ্জ এগুলো মাথায় রাখবা ঠিক আছে পরীক্ষা আশা করতে পারে যে যদি মাধ্যমের পরিবর্তন হয় তাহলে ল্যামডা চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে সেটা উত্তর কি হবে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা পরিবর্তন হয় বাট কি হয় না ফ্রিকোয়েন্সিটা পরিবর্তন হয় না একটি ইলেকট্রন জিরো সি বেগে গতিশীল হলে এর চলমান ভর কত কেজি হবে দেখো ভাইয়া চলমান ভর মানে এম এর কথা বলতেছে এম ইজ ইকাল টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত হবে সি স্কোয়ার তো এইখানে এইটা হইতেছে চলমান ভর এইটা হইতেছে গিয়ে নিশ্চল ভর ওকে আচ্ছা তো নিশ্চল ভরটা কিন্তু আমরা জানি না এখানে কি বলছে যে ভ্যালুটা দিয়ে দিছে হ্যাঁ নিশ্চল ভরটা আমাদেরকে উদ্দীপকে দিয়ে দিছে যদি কখনো না দিয়ে দেয় তাহলে মুখস্থ রাখবা যে ইলেকট্রনের নিশ্চল ভরটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন দাবার মাইনাস থার্টি ওয়ান তো এখানে বসাবা নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন দা পার মাইনাস থার্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মানটা কত জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে এখানে কি হবে জিরো পয়েন্ট এইট সি এর এ সি আর এই সি অ্যাকচুয়ালি কাটাকাটি যাবে এটা ক্যালকুলেটার বসাবা যা পাবা সেটাই সঠিক উত্তর আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো যে আলোক তরিক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এটার কথা বলতেছে যে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক এই যে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ককে আমরা কি নিউ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি অথবা এফ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি কি বলছে সূচন
ঠিক আছে এটাকে আমরা কার্যাপেক্ষক বলে থাকি তার মানে আপতিত আলোর রশ্মি কার্যাপেক্ষক হচ্ছে বড় হইতে হবে আচ্ছা এটা হলো এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর শর্ত কি খেয়াল করে দেখো ই এর জায়গায় যদি আমরা এইচ এফ বসাই দিই আর ফাই এর জায়গায় যদি আমরা এইচ এফ নট বসাই দিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এফ এর মানটা এফ এর মানটা হইতে হবে এফ নট হচ্ছে বড় কিন্তু উনারা দিয়ে রাখছে এফ এর মানটা এফ নট হচ্ছে ছোট সো এই জিনিসটা কিন্তু ভুল উনারা যেটা দিয়ে রাখছে এটা কিন্তু ভুল দিয়ে রাখছে সো এক নাম্বারটা কাটা সো এক যেখানে উত্তর নাই সেখানে তার মানে কি হবে দুই এবং তিন তিন দুইটা কিন্তু কারেক্ট খেয়াল করে দেখো আসলেই কারেক্ট এই যে তুমি যখন এফ বাড়াবা তখন তোমার বি এর মানটা বাড়বে কিভাবে এই যে দেখো এইচ এফ সমান সমান এইচ এফ নট প্লাস ই ভি নট তো খেয়াল করো এই এফ এবং ই ভি নট কি সমানুপাতিক না এর জন্য এটা বাড়লো এটা বাড়ে আলোর বর্ণ পরিবর্তনের সাথে সাথে শক্তিরও পরিবর্তন হবে হ্যাঁ কারণটা কি সম্পর্ক আছে এই যে খেয়াল করো ই সমান সমান এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তো তুমি যখন বর্ণ পরিবর্তন করো ল্যামডা তখন পরিবর্তন হয় ল্যামডা পরিবর্তন হইলে ইও পরিবর্তন হয় তাহলে আমাদের কি হচ্ছে দুই এবং তিন নাম্বারটা সত্য হচ্ছে তো এটা ছিল দুই নাম্বার অপশনটা এটা সত্য আর এটা ছিল তিন নাম্বার অপশনটা এটাও সত্য বাট এটা ছিল এক নাম্বার অপশন এটা ছিল এক নাম্বার অপশন এটা মিথ্যা আমাদের হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা আনসারটা কি দাঁড়াইলো এটা আনসারটা দাঁড়ালো হচ্ছে অপশন দুই এবং তিন নেক্সট কোয়েশ্চেন এক্স রে এর একটি ফোটনের কম্পাঙ্ক দিয়ে দিছে এফ দিয়ে দিছে তোমাকে এনার্জি বের করতে বলছে তো এফ দেওয়া থাকলে ই বের করা তো কোনো ব্যাপারই না ই ইকাল টু এইচ এফ তো এইচ এর মান তোমরা জানো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স থার্টি ফোর এফ এর মান দিয়ে দিছে ফোর ইন টেন দোবার ফিফটিন ক্যালকুলেটার বসায় দিবা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবা নেক্সট কোয়েশ্চেন এম নট স্থির ভর সম্পন্ন একটি বস্তু যদি আলোর বেগে ধাবিত হয় খেয়াল করো আলোর বেগে ধাবিত হইলে একটা ঘটনা ঘটবে ফর্ম আমাদের সূত্রটা কি ফর্মুলাটা কি এম ইকাল টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো বিয়ের জায়গায় কত হবে বলতে বিয়ের জায়গায় সি হবে তাহলে সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তার মানে আমাদের কিন্তু হটটা জিরো হয়ে যাচ্ছে বলো তো কেন জিরো কারণ হচ্ছে সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মান ওয়ান তো ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো তো জিরোকে রুট করলে কত হয় জিরো তো কোনো কিছুকে জিরো দিয়ে ভাগ করা মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট হয়ে যাওয়া তার মানে আমাদের এম এর মানটা হয়ে যাবে ইনফাইনাইট ঠিক আছে তো তার মানে এটার উত্তর কি হবে এই যে ইনফিনিটি অপশন ডি হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন তিরিশ মিটার দৈর্ঘ্যের কোনো বস্তু স্থির অবস্থা থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে চলতে শুরু করে প্রশ্নটা হইতেছে গতিশীল অবস্থায় বস্তুটির আপাত দৈর্ঘ্যগত দেখো গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্য মানে এল তো ফর্মুলা হচ্ছে এল ইকাল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার পরীক্ষার হলে একটা চোরা টেকনিক শিখাই এল নট চেনার উপায়টা হলো এল নট চেনার উপায়টা হলো এটা হলো নিশ্চল নিশ্চল দৈর্ঘ্য এখন নিশ্চল দৈর্ঘ্য বলতে পারো বা এটাকে প্রকৃত দৈর্ঘ্য বলতে পারো অথবা পৃথিবীতে যে দৈর্ঘ্যটা বলে দিবে প্রকৃত দৈর্ঘ্য হ্যাঁ তো আমাদেরকে হচ্ছে ধরো বলে দিল একটা বুয়েটের মাঠ আছে সে বুয়েটের মাঠের দৈর্ঘ্য হলো বুয়েটের মাঠের দৈর্ঘ্য হলো ধরো সত্তর মিটার আর হলো পঞ্চাশ মিটার বলে দিল সাপোজ তাহলে এইটাই হবে এল নোট তারপরে ধরো এই বরাবর একটা মহাকাশ যান যাইতেছে তো তার মানে কি হবে এই সত্তর মিটারটা কমে যাবে তো মহাকাশ যানের সাপেক্ষে সত্তর মিটারটা কমে যাবে তো কমে গিয়ে ধরো ফর এক্সাম্পল পঞ্চাশ মিটার হয়ে গেল পঞ্চাশ পঞ্চাশ হয়ে গেল তাহলে এরকম প্রশ্ন হতে পারে আগে ছিল আয়তাকার পরে হয়ে গেল বর্গক্ষেত্র এই যে দেখো সত্তর আর পঞ্চাশ এগুলোকে আয়তাকার না কিন্তু পরবর্তী হয়ে গেল পঞ্চাশ পঞ্চাশ বর্গক্ষেত্র হয়ে গেল পরীক্ষা আসতে পারে যে এটার ক্ষেত্রফল আর এটার ক্ষেত্রফলটা আমাদের তুলনা করো যে বুয়েটের মাঠে হ্যাঁ একটা মহাকাশ যান যেটা ছিল তো মহাকাশ যান যাওয়ার আগে সত্তর মিটার ছিল তাহলে এটা হবে এল নট মহাকাশ যান যাওয়ার আগে যেটা ছিল সেটা কি এল নট অরিজিনাল বা নিশ্চল দৈর্ঘ্য বা এটাকে আমরা প্রকৃত দৈর্ঘ্য বলতে পারি তো আশা করি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা এমন কি কি করবা তিরিশ মিটার এটা বর্ষায় দিবা এখানে তার মানে তিরিশ ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি এর মান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ না তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর স্কোয়ার দিয়ে দিবা যা বের হবে সেটাই হবে সঠিক হতো আমরা আজকে সময় বাঁচানোর জন্য এটা ক্যালকুলেট করবো না এগুলো তোমাদের এখন ক্যালকুলেট করার কোনো প্রয়োজন নাই তারপর দেখো প্ল্যাঙ্কের যুবকের একক নিচের কোন রাশির এককের সমান তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি ফর্মুলাটা হচ্ছে এম ভি আর সমান সমান এন এস ডিভাইডেড বাই টু পাই খেয়াল করে দেখো ভাইয়া এটা পুরোটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে এইচ এর একক কি হবে রৈখিক ভরবেগের একক না এম ভি আর মানে কি রৈখিক ভরবেগ তার মানে এইচ এর এককটাই কি হবে এল এর একক তো উত্তরটা কি হবে আমাদের সরি কৌনিক ভরবেগ কৌনিক ভরবেগ তাহলে এটা কি হবে উত্তরটা কৌনিক ভরবেগের একক এটা তো কৌনিক ভরবেগ ছিল পরের প্রশ্ন একজন মহাশূন্যচারী এ এর ভর দিয়ে দিছে হচ্ছে ষাট কেজি একজন মহাশূন্যচারী এ এর ভর দিয়
স্থির কিন্তু মহাকাশ জানে যে থাকে এটা রিজনটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্সটা হচ্ছে মহাকাশ জান হ্যাঁ ধরো আমি ট্রেনের মধ্যে বসে আসি হ্যাঁ একটা গাছ আছে ফর এক্সাম্পল এই যে একটা গাছ আমি একটা ট্রেনে করে কি যাচ্ছি মানে আমি কিন্তু ভাই নড়াচড়া করতেছি না আমি ট্রেনের মধ্যে জাস্ট বসে আসি আর এখানে ধরো একটা পাগল বৈশ্য আছে এখন পাগলটা কি দেখবে পাগলটা দেখবে আমি কিন্তু তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি তার মানে পাগলের সাপেক্ষে আমি গতিশীল কিন্তু ট্রেনের সাপেক্ষে কিন্তু আমি স্থির এখানেও সেম ঘটনা যে মহাকাশ জানে যে চুপ করে বৈশ্য আছে সে কিন্তু সে কিন্তু গতিশীল না সে স্থির সে হচ্ছে রেফারেন্স হলেও সবসময় মহাকাশ যান হ্যাঁ মানে এই যে টাইমের ক্ষেত্রে টাইম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো তাহলে আমরা কি বলবো যে মহাকাশ জানে যে বৈশ আছে সে স্থির এবং পৃথিবীতে যে আছে সে গতিশীল তাহলে টিটাকে বলবা কি গতিশীল সময় এটা কি কি বলবা গতিশীল সময় অনেকে ভাবে পৃথিবীরটা গতিশীল না ইয়া পৃথিবীরটা স্থির এটা ভাবে না পৃথিবীরটা গতিশীল হবে ওকে আচ্ছা তারপরে কি বলছে যে চল্লিশ বছর পর ফিরে আসলো সে পৃথিবীতে যখন ফিরে আসলো তখন ভর চাইছে তা তার মানে এগুলো হুদাই দিছে এই তিরিশ বছর হ্যাঁ এগুলো হুদাই দিছে কারণ কি আমাদের চাইছে ভর তো ভর চাইলে ভাই আমার এত তো জিনিস দরকার নেই আমার চাইছে ভর তো ভর চাইলে তো আমি ভর দিয়ে ডাইরেক্ট অঙ্ক করে ফেলতে পারি আমরা তো ফর্মুলা জানি যে এম ইকল টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আমি টাইম দিয়ে কি করবো এইসব আমার ফাউ দিছে ঠিক আছে তো এম নোটের মানটা কত দেখো এটা তো তার অরিজিনাল ভর তাই না এম নোটটা আমাদের ছিল অরিজিনাল ভর তাহলে এম নোটের জায়গায় ষাট বসায় দিবা ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মানটা কত টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার এইট ঠিক আছে আর নিচে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার এইট এটাকে হুল স্কোয়ার করে দিবা এরপরে যা বের হবে সেটাই হবে আমাদের সঠিক উত্তর আচ্ছা নয় নম্বরটা গেল এরপর দশ কমটন ক্রিয়া কোন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় হ্যাঁ কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে তোমরা কমেন্টে বলো বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা আমাদের সাথে এখন যুক্ত আসো দুই শত বত্রিশ জন আচ্ছা ভালো দুইশো একত্রিশ জন আমাদের সাথে যুক্ত আসো তোমরা একটু দ্রুত রিপ তোমরা কমেন্টে আনসার দিতে থাকো তোমাদের মতো করে আনসার দিতে থাকো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে দেখো আমাদের তাহলে কত নাম্বার গেল দশ নাম্বারটা গেল নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এগারো নম্বর অবজেক্টিভে আমরা আসছি যে কোন কণার গতিশক্তি মনে রাখবা কণার গতিশক্তি সূত্র কি কণার গতিশক্তির একটা ফর্মুলা আছে হ্যাঁ আলোর বেগের কাছাকাছি গেলে এটা কি এটা হচ্ছে আলোর কাছাকাছি বেগে গেলে ফর্মুলাটা হচ্ছে এম মাইনাস এম নট ইন্টু সি স্কোয়ার সমান সমান খেয়াল করে দেখো এটাই হচ্ছে তার গতিশক্তির ফর্মুলা আর কি এটাই হচ্ছে গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তি ই কে সমান সমান এম মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার আচ্ছা এটা হইতে শিখে যদি গতিশীল থাকে হুম গতিশীল অবস্থায় গতিশক্তি আচ্ছা এখন যদি বলা হয় যে তোমার মোট শক্তি কত মোট শক্তি বললে কিন্তু শুধুমাত্র এম সি স্কোয়ার হবে মোট শক্তি যদি বলে দেয় মোট শক্তি তাহলে এটা কত হবে এম সি স্কোয়ার তাহলে কখন কোনটা অ্যাপ্লাই করবা সেটা ডিপেন্ড করতে প্রশ্নের উপর তো এই অঙ্কে কি বলে দিছে এই অঙ্কে বলে দিছে যে কোন কণার গতি শক্তি স্থির অবস্থার শক্তি স্থির অবস্থার শক্তি মানে কি এম নট সি স্কোয়ার স্থির অবস্থাও তার শক্তি থাকে সেটাকে বলা হয় এম নট সি স্কোয়ার আর গতিশীল অবস্থায় তার শক্তি থাকে সেটাকে বলে এম মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার এই জিনিসটা মাথায় এখনই সেভ করো হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কালকে পরীক্ষা আসতে পারে যে স্থির অবস্থায় শক্তিটা হলো এম নট সি স্কোয়ার আর গতিশীল অবস্থায় শক্তিটা হলো এম মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার তাহলে চলো এটা আমরা বসায় ফেলি হ্যাঁ গতিশীল অবস্থায় কি বলছে যে কোন কণার গতিশক্তি স্থির অবস্থায় শক্তি চার গুণ তাহলে গতিশক্তি মানে কি এম মাইনাস এম নট ইন্টু সি স্কোয়ার ওনারা বলতেছে এটা কার চার গুণ এটা হবে গিয়ে এম নট সি স্কোয়ারের চার গুণ এম নট সি স্কোয়ারের চার গুণ আচ্ছা তো এখন সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কেটে দাও তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এম মাইনাস এম নট সমান সমান ফোর এম নট ঠিক আছে বা বা কি দাঁড়াচ্ছে বলতো এম সমান সমান ফোর এম নট আর ওই পাশে আরেকটা এম নট ফাইভ এম নট তাহলে কত গুণ হইলো আনসারটা পাঁচ গুণ হইলো এখন তোমাদেরকে একটা চোরা টেকনিক শিখাবো সুপার শর্টকাট তোমাদেরকে একটা সুপার শর্টকাট শিখাবো এই টাইপের ম্যাথ কোনো অঙ্ক করার প্রয়োজন নাই এটা আনসারটা হবে এটার আনসারটা হবে এন প্লাস ওয়ান এটার একটা আনসার আছে সুপার শর্টকাট এন প্লাস ওয়ান সুপার শর্টকাটটা কি এন প্লাস ওয়ান তো তোমরা বলতে পারো ভাই এটা আবার কিসের শর্টকাট দেখো এই টাইপের যত ম্যাথ আছে যে গতিশক্তি স্থির অবস্থার এত গুণ সেগুলো কি করবা প্রশ্নের সারে যা দিয়ে দিব ওটার সাথে খালি এক যোগ করে দিবা এন মানে হলো এন মানে হলো যে গতিশক্তি স্থির অবস্থার যত গুণ সেটাই হচ্ছে এন তার মানে যা থাকবো তার সাথে এক যোগ করে দিবা এটা উত্তরটা কি আমাদের পাঁচ গুণ বের হয়েছে না দেখো তো এটার উত্তরটা কি পাঁচ গুণ বের হয়েছে না তাইলে এটা তো হয়ে গেল গা তাহলে সুপার শর্টকাটটা দিয়ে আমরা সলভ করে ফেলবো সারে যদি চার গুণ দেয় উত্তর হবে পাঁচ
আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন আলোর দ্রুতিতে গতিশীল একটি রকেটের দৈর্ঘ্য কত দেখো এল সমান সমান এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওই বি এর জায়গায় তুমি সি বসাই দিবা ওকে তাইলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এবং জিরো সো টোটালটাই কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে সো ভর ইয়া দৈর্ঘ্য বইলা দিলে কিন্তু জিরো হয় এখন যদি ভর বইলা দেয় তাহলে কিন্তু ইনফিনিটি হয় আর যদি টাইম বলে দেয় তাহলে কিন্তু ইনফিনিটি হয় এগুলো মাথায় রাখবা হ্যাঁ এগুলো আমি নোট করে দিই নাম্বার ওয়ান এল এর মান হয় জিরো তারপরে কি এম এর মান হয় ইনফিনিটি এবং নাম্বার থ্রি ই এর মান হয় ইনফিনিটি এগুলো কখন বলতো এই তিনটা কন্ডিশন কখন বলতো যদি বি মানে বেগটা যদি আলোর বেগের কাছাকাছি হয় বেগ আলোর বেগের আলোর বেগের কাছাকাছি হলে সরি আলোর বেগের সমান হলে আলোর বেগে সমান হলে আলোর বেগের সমান হলে ঠিক আছে অথবা জিনিসটাকে আমরা সহজে বলতে পারি বি ইকুয়াল টু সি হলে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটার উত্তরটা আমরা কত দাগায় ফেলবো দৈর্ঘ্য যেহেতু বলছে এটা শূন্য আমরা দাগায় ফেলবো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন রকেটের গতিশীল দৈর্ঘ্য ও স্থির দৈর্ঘ্যের অনুপাতটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি তো গতিশীল দৈর্ঘ্যকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি গতিশীল দৈর্ঘ্যকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি আর স্থির অবস্থা দৈর্ঘ্যটাকে আমরা এল নট দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এখন এটার অনুপাতটা দিয়ে দিছে তার মানে এল বাই এল নটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তো সারে কি চাইছে রকেটের বেগ চাইছে তো সবাই আমরা ফর্মুলা জানি যে এল ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এল বাই এল নট এল নটটাকে নিচে নিয়ে গেলে এল বাই এল নটের মান কত আসে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি সমান সমান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার অ্যান্ড উভপক্ষকে স্কোয়ার করে দাও ওয়ান বাই থ্রিকে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই নাইন রুটকে এটাকে স্কোয়ার করে দাও ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তারপরে কী করবা এটাকে এ পাশে নিয়ে আসো বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইন মানে কত এইট বাই নাইন তাহলে বি সমান সমান কত হবে এটাকে রুট করে দাও এইটকে রুট করলে টু রুট টু হয় আর गतिशील काठामो होते समय स्थिर अवस्था समय कत गुण है देखो जिन बुझार चेष्टा कर मान दिए दी सारे বিয়ের মান দিয়ে দিছে জিরো পয়েন্ট গতিশীল কাঠামো হতে পরিমাপকৃত সময় গতিশীল কাঠামো হতে পরিমাপকৃত সময়কে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করি এটা মাথায় রাখো তোমাদেরকে আজকে প্রথমে বলছি যে গতিশীল বইলা দিলে সেটা হবে পৃথিবী এবং সেটা হচ্ছে টি আচ্ছা আর যদি স্থির বইলা দেয় স্থির অবস্থায় বইলা দেয় তাহলে সেটা কি টি নট এখন সারে এখানে কি চাইছে যে টি 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 নটের কত গুণ অথবা টি ডিভাইডেড বাই টি নটের মানটা চাইছে তো আমরা তো এটা ফর্মুলাটা পারি ফর্মুলাটা কি যে ফর্মুলা হচ্ছে টি কল টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে এখন টি বাই টি নটের মান তাহলে কি হবে টি বাই টি নটের মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি এর মানটা কত জিরো পয়েন্ট নাইন এট তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন এটের হোল স্কোয়ার হবে জাস্ট ক্যালকুলেটার বসাই দিবা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবা নেক্সট কোয়েশ্চেন গ্যালেলিওর রূপান্তরটা গ্যালেলিওর রূপান্তরটা সময় পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয় হ্যাঁ গ্যালেলিও কি বলছিলেন গ্যালেলিও বলছিলেন টি আর টি নটটা সেম এটা গ্যালেলিও বলছিলেন বাট আইনস্টাইন এটা বলে নাই গ্যালেলিও বলছিল কি যে টি আর টি নটটা সেম কিন্তু আইনস্টাইন বলছে যে টি আর টি নটটা সেম না এটা কে বলছে আইনস্টাইন বলছে এগুলো একটু মাথায় রেখো গ্যালেলিও কি বলছেন আর আইনস্টাইন কি বলছেন তো গ্যালেলিওর বলছে যে সময় পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয় ঠিক আছে টি কোনো টি নট মানেই পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয় মানে কি যে তোমার যখন আইনস্টাইন বলছে যে তুমি যদি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে যাও তখন কি হয়ে যাবে যে দুইজনের টাইমটা ডিফারেন্ট হবে হুম তো টাইম ডিফারেন্ট হওয়া মানেই তো পর্যবেক্ষণ নির্ভর ঠিক আছে তার মানে এই আইনস্টাইন যেটা বলছে এইটা হলো কি পর্যবেক্ষণ নির্ভর আইনস্টাইন যেটা বলছে এটা কি পর্যবেক্ষণ নির্ভর হ্যাঁ আর গ্যালিলো যেটা বলছেন সেটা কি পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয় পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয় তাহলে এটা তো সত্য তারপরে কি বলছে নিউটনাম বলবিদ্যায় সমীকরণের রূপ অপরিবর্তিত থাকে হ্যাঁ গ্যালেলিও যে কাজটা করছে গ্যালেলিও আর নিউটন কিন্তু ভাই ভাই এটা মনে রাখবা গ্যালেলিও নিউটন ভাই ভাই ওদের যত ইকোশন আছে সব কটার মধ্যে সিমিলারিটি আছে মানে গ্যালেরিও নিউটনের মধ্যে যে সিমিলারিটি হচ্ছে ওরা দুজন দুজনের সূত্রের মধ্যে মিল আছে তারা যে কনসেপ্ট গুলো নিচ্ছে সেগুলো মিল আছে বাট আইনস্টাইন সাথে কিছু মিলে না আইনস্টাইন যা বলছে সব কটা হলো আলোর বেগের কাছাকাছি নিয়ে বাট নিউটন গ্যালেলিও বলছে কি মানে কম বেগ নিয়ে ঠিক আছে সো এটাও কিন্তু সত্য তারপর কি বলছে তরিৎ চুম্বকের সময় রূপ অপরিবর্তিত থাকে মিথ্যা কথা হ্যাঁ গ্যালেলিওর সাথে তরিৎ চুম্বকীয় হচ্ছে আকাশ তফাত পার্থক্য কারণ হচ্ছে তরিৎ চুম্বকীয় এটা পুরোটাই হলো আইনস্টাইনের দেওয়া এটা পুরোটাই কার আইনস্টাইন ঠিক আছে তাইলে উনারা বলছে কি অপরিবর্তিত থাকে অপরিবর্তিত মানে কি অপরিবর্তিত মানে হলো গ্যালেলিও আর আইনস্টাইন নাকি সেম উনারা
নেক্সট কোয়েশ্চেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে গতিশীল একটি মিটার স্কেল বলে দিছে মিটার স্কেল তার মানে এটা তার অরিজিনাল দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা এল নোট বলবো তো স্যার এল এর মান চাইছে তো ফর্মুলা হচ্ছে এল ইকুয়াল টু এল নোট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো এল নোটের মান হচ্ছে ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার করে দাও ক্যালকুলেটার বসাই দিলেই সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবা এখানে সব সেন্টিমিটার দিছে তো তোমার যে আনসারটা বের হবে এটাকে সেন্টিমিটার অবশ্যই কনভার্ট করে নিবা হ্যাঁ একশো দিয়ে গুণ করে একটি ইলেকট্রনে নিশ্চল ভর দিয়ে দিছে নিশ্চল ভর মানে কি ভাইয়া এম নট নিশ্চল ভর মানে কি এম নট তাহলে আমরা কিসের মান জানি আমরা হচ্ছে এম নটের মান জানি গতিশীল করায় ইলেকট্রনটির ভর হয়ে গেল এত তাহলে এটা কিসের মান এটা এম এর মান তাহলে তুমি এম জানো এম নট জানো সারে কি চাইছে ইলেকট্রনের গতিশক্তি চাইছে আজকে তোমাদেরকে প্রথম দিকে পড়াইলাম গতিশক্তির ফর্মুলা কি এম মাইনাস এম নট ইন্টু সি স্কোয়ার তো তুমি কিন্তু এম নটের মান জানো তুমি এম এর মানও জানো আবার তুমি সি এর মানও জানো জাস্ট ক্যালকুলেটার বসিয়ে দাও সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবা তারপর হচ্ছে এক হাজার গ্রাম ভরের সমতুল্য শক্তি কত তো সমতুল্য শক্তি ই ই এর বেসিক সূত্র কি ই এর বেসিক সূত্র হচ্ছে এম সি স্কোয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে এম এর মানটা কত এক হাজার গ্রাম এক হাজার গ্রাম মানে কি এক কেজি সো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইট এটার হোল স্কোয়ার হবে তো এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি থ্রি কে স্কোয়ার করলে নাইন হয় আর টেন টু দাবার এইট কে স্কোয়ার করলে টেন টু দাবার আট দুগুলো ষোলো হয় তাহলে উত্তরটা কত হবে নয় ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার ষোলো জুল উত্তর কত হবে নয় ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার ষোলো জুল কোন কোনার গতিশক্তি এর স্থির অবস্থায় গতিশক্তি দ্বিগুণ হলে ওই যে গতিশীল ভর স্থির ভরে কত গুণ হবে এটা আমরা অলরেডি শিখছি এটা চোরা টেকনিক কি শিখছিলাম বলো তো শর্টকাট শর্টকাটটা ছিল হলো যা দেওয়া থাকবো এটার সাথে একযোগ করে দিবা শর্টকাটটা হলো যে দ্বিগুণ দেওয়া আছে না তাহলে উত্তর হবে দুই যোগ এক তাহলে আনসার হবে তিন ঠিক আছে এটা আমরা পড়ছিলাম এটা আমি তোমাদেরকে চোরা টেকনিক শিখাইছি এটা বোর্ডে প্রচুর আসে এর জন্য চোরা টেকনিকটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে স্থির কাঠামোর তুলনায় গতিশীল কাঠামোতে ঘড়ি কি হয় খেয়াল করো তোমাদেরকে আগে বললাম যে টি ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে গতিশীল কাঠামো কোনটা আর স্থির কাঠামো কোনটা এটা হলো গিয়ে আমাদের স্থির কাঠামো ঠিক আছে কারণ রকেটে যে থাকে এটা হলো তার টাইম আর এটা হচ্ছে গিয়ে পৃথিবীতে যে আছে তাহলে এটা হলো গিয়ে গতিশীল এখন সারে এখানে কি চাইছে আমরা আমরা এই কোয়েশন থেকে কি জানি আমরা এই কোয়েশন থেকে জানি যে এটাকে বলা হয় লরেন্স কনস্ট্যান্ট এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় লরেন্স লরেন্স ভাগ করো এই মানটা অবশ্যই এক হচ্ছে ছোট হবে কারণটা কি তোমার লবের ভ্যালুটা ছোট কার তুলনায় হরের তুলনায় তাহলে ছোট একটা জিনিস ডিভাইডেড বাই বড় একটা জিনিস মানটা কি এক হচ্ছে ছোট হবে না অবশ্যই এক হচ্ছে ছোট হবে ধরে নাও জিরো মনে মনে হিসাবে সুবিধার জন্য তারপরে কি স্কোয়ার করতে হবে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ কে স্কোয়ার করলে এক হচ্ছে ছোটই হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ কে স্কোয়ার করলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হয় আচ্ছা ওইটা আবার একের থেকে বিয়োগ হবে তো ওয়ান মাইনাস এক হচ্ছে ছোট একটা সংখ্যা এক হচ্ছে ছোটই হবে আবার এক হচ্ছে ছোট একটা সংখ্যা যদি তুমি রুট করো এক হচ্ছে ছোটই হবে আচ্ছা তাহলে এখন তোমরা বলো যে টি ইজ ইকুয়াল টু টি নট নিচে এমন একটা মান যে মানটা এক হচ্ছে ছোট যে মানটা এক হচ্ছে ছোট যেমন ফর এক্সাম্পল জিরো পয়েন্ট টু হুম ধরে নাও নিচের মানটা জিরো পয়েন্ট টু আচ্ছা তো নিচের মান যদি জিরো পয়েন্ট টু হয় তোমাদের কমন সেন্স কি বলে এইটা বড় নাকি এইটা বড় উত্তরটা হচ্ছে উত্তরটা হচ্ছে এইটা বড় কারণ একের চেয়ে ছোট কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এটা বড় হয় ক্লিয়ার একের চেয়ে ছোট কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এটা বড় হয় আর এটা ছোট হয় এটা তুমি এমনিও হিসাব করতে পারো ধরো তোমার কাছে পাঁচ টাকা আছে হুম নিচে তুমি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে তুমি ভাগ করলাম তাইলে তার মানে কি পাঁচ ডিভাইডেড বাই হাফ খেয়াল করো পাঁচ ডিভাইডেড বাই হাফ তো পাঁচ ডিয়েড বাই হাফ করলে কিন্তু আড়াই হয় না দশ হয় কারণ এই দুইটা উল্টায় যাবে উল্টায় গিয়ে পাঁচ দুগুলো দশ করে দিবে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে টি এর এই দুইটার মধ্যে টি এর মানটা বড় অলওয়েজ হ্যাঁ তো টি এর মানটা অলওয়েজ টি নটের চেয়ে বড় তো টিটা আসলে কি ছিল টিটা ছিল গতিশীল টিটা হলো গিয়া গতিশীল ওকে টিটা হলো গিয়া গতিশীল আর টি নোটটা আসলে কি স্থির তাহলে তাহলে গতিশীলে যে টাইমটা কাটে সেটা অলওয়েজ স্থিরের চাইতে বেশি কাটে ওনারা এটাই বলছিল যে স্থির কাঠামোতে গতিশীলের তুলনায় কি হবে খেয়াল করো গতিশীলের টাইমটা বেশি হয় আর স্থিরের টাইমটা কম হয় হ্যাঁ তাহলে জিনিসটাকে তো আমরা যদি ঘুরায় দেখি তাহলে স্থিরের টাইমটা কি হয় গতিশীলের চেয়ে কম হয় হ্যাঁ জাস্ট এভাবে লিখো সুন্দর করে লিখো তাহলে স্থিরের টাইমটা গতিশীলের চেয়ে কম হয় গতিশীলের চেয়ে কম হওয়া মানে কি
টাইম বড় হইলে সেটা কি হবে স্লো হবে তার মানে ভাষাগত কথায় সাবধান থাকবা ভাষাগত কথায় সাবধান যদি বলে স্থিরের তুলনায় যদি বলে স্থির এর তুলনায় স্থির এর তুলনায় গতিশীল এটার মিনিংটা কি এটা মিনিংটা হচ্ছে উপরে টি নিচে টি নট এইটা তো টি বাই টি নট এই মানটা কি হবে টি এর মান বড় টি নটের মান ছোট তার মানে এটা অনুপাত করলে কি বড় হয় একের চেয়ে বড় হয় তাহলে সেটাকে আমরা স্লো বলবো তখন সেটাকে আমরা কি বলবো স্লো বলবো ওকে কিন্তু ভাষাগত কথা যদি আমি চেঞ্জ করে দিই ভাষাগত কথা পরীক্ষা চেঞ্জ করে দিতে পারে যে গতিশীলের তুলনায় স্থির গতিশীল এর তুলনায় স্থির কাঠামো তখন কি হবে গতিশীল এর তুলনায় স্থির কাঠামো এরকম যদি পরীক্ষা দিয়ে দেয় স্থির কাঠামো তখন তখন হবে মানে ওই যে বলছিলাম না তুলনায় শব্দটা পরে যে থাকবো অয় হয় উপরে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যেত টি নট ডিভাইডেড বাই টি তো টি নট ডিভাইড বাই টি এর মানটা কিন্তু একের চেয়ে ছোট তো একের চেয়ে ছোট হইলে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো তখন সেটাকে আমরা ফাস্ট বলবো ঠিক আছে টাইম কম হওয়া মানে কি ফাস্ট না তখন এটাকে আমরা ফাস্ট বলবো আশা করি তোমাদের পুরোপুরি ক্লিয়ার ওকে যে কার তুলনায় কাকে বলছে স্থিরের তুলনায় গতিশীলের কথা বলতেছে তো স্থিরের তুলনায় গতিশীলটা তো আসলে টাইমটা কি হয় স্লো হয় স্থিরটাকে যে মহাকাশে থাকে গতিশীলটাকে যে পৃথিবীতে থাকে তো পৃথিবীর টাইমটা তো বেশি হয় তোমাদের আগে বলছি পৃথিবীতে যে টাইমটা থাকে টি এর মানটা অলওয়েজ বেশি টি নটের চেয়ে তাহলে এটা আনসারটা কি হবে বেশি হবে তার মানে ধীরে চলে ঠিক আছে বিশ নাম্বারটা শেষ তোমরা কমেন্টে জানো বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা পিডিএফ ইউটিউব ক্লাস দিছে ওখানে ডিসক্রিপশন বক্সে হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে পিডিএফ পেয়ে যাবা তোমাদেরকে কিন্তু পিডিএফ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে যারা রিটার্নের ক্লাসটা পাও নাই রিটার্নের ক্লাসটা আমি একটু আগে আপলোড দিছি অবশ্য তো রিটার্নের যে ক্লাসটা আছে যে যে তোমাদের চ্যাপ্টার গুলো আজকে পড়াবো হ্যাঁ কি কি চ্যাপ্টার ভৌত আলোক বিজ্ঞান আধুনিক পথ বিজ্ঞান পরমাণু মডেল সেমি কন্ডাক্টর তো এটা তো এখন অবজেক্টিভ পড়াচ্ছি সিকিউর ক্লাস কিন্তু আমি আপলোড দিয়ে দিছি তো ওই ক্লাসটার ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা সেটা পিডিএফ পেয়ে যাবে ঠিক আছে এখনকার ক্লাস শেষ করে তোমরা সিকিউর ক্লাসটা করে ফেলো বেশিক্ষণ লাগবে না ক্লাস দিয়েছো তিন ঘন্টা বাট তোমরা তো তিন ঘন্টা করবা না তোমরা টাইনা টাইনা দেখবা যে অমুক সিউশীলা তুমি করছো কিনা তুমি তো আজকে কালকে তো আর একবারে বসে ছিল না তাই না তুমি অবশ্যই পড়ছো তো তোমার পড়ার আন্ডারেও থাকতে পারো সিউশীল গুলা ঠিক আছে তো তিন ঘন্টার ক্লাস তোমার কিন্তু দেড় ঘন্টার ভিতরে শেষ হয়ে যাবে অবশ্যই অবশ্যই ক্লাস শেষ করে তারপরে ঘুমাইতে যাবা ক্লিয়ার পুরা ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই টেনে টেনে হলেও বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স বা টু এক্স টু এক্স দিয়ে ক্লাস দেখবা টু এক্স দিয়ে ক্লাস দেখবা তোমাদের কিন্তু এক ঘন্টার ভিতরে বা এক ঘন্টা দশ মিনিটের ভিতরে তিন ঘন্টা ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে আই থিঙ্ক তো এটা দেখা তারপরে ঘুমাতে যাবা এবং ক খ এর উপর সাজেশন আমি দিয়ে দিব যে কটা পারি তোমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একবার পেজটা চেক করবা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্যাটাস অফ বায়োলজি পেজটা চেক করবা দেখবা ভাইয়া আরো ক খ সাজেশন দিয়েছি সেগুলো পড়ে ফেলবা ঠিক আছে বলতে পারো ভাবতে সারাদিন কেন দেন নাই সারাদিন ভাই আমি বাহিরে ছিলাম আলফা গ্রান্ড সেলিব্রেশনে কাজে ব্যস্ত ছিলাম আর কি এর জন্য আসলে দিতে পারি নাই সকালবেলা শুধু তাপ গতিবিদ্যাটাই দিতে পারছিলাম স্ত্রী তরিটা আমার প্রায় শেষ স্ত্রী তরিটা প্রায় শেষ খালি একটু ফিনিশিং টেনে দিয়ে দিব চলতরিত অর্ধেকের মতো করছি আর কি ঠিক আছে মানে স্থির আর চলতরিত হচ্ছে ক্লাস শেষ হওয়ার আধা ঘন্টার ভিতরে পেয়ে যাবা আর হচ্ছে বাকি যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেগুলো আমি রাত্রে খেয়েটেই আমি বানানো শুরু করে দিবো ঠিক আছে তো আজকে রাতের মধ্যে তোমরা মিনিমাম টোটাল টোটাল পাঁচটা চ্যাপ্টার উপর তোমরা পাবা সাতটা হয়তো আমি বানানোর সময় পাবো না হ্যাঁ সারা রাত কাজ করলো সাতটা শেষ হবে না তোমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যে যতটুকু পারো অনুধাবন গুলো একবার চোখ গুলা বা রাস্তায় যাইতে যাইতে গাড়ির মধ্যে তোমরা জ্ঞান অনুধাবন গুলো একটু করে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা তো আশা করি তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছো আচ্ছা তো আমরা এখন পড়া শুরু করি নেক্সট এ কি বলছে যে ষাট কেজি ভরের একজন লোক জিরো পয়েন্ট এইট সি বেগে রকেটে চড়ে পাঁচশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি মাঠ অতিক্রম করলো তো রকেটের লোকটি মাঠের দৈর্ঘ্য কত পরিমাপ করবে খেয়াল করো ভাইয়া রকেটের লোক রকেটের লোক মানে কি যে মহাকাশ যান করে যাচ্ছে তোমাদেরকে আগেই বলছি এলনটটা হচ্ছে প্রকৃত দৈর্ঘ্য এলনটটা হচ্ছে কি প্রকৃত দৈর্ঘ্য আর এলটা হচ্ছে যে রকেটে থাকে এলটা হচ্ছে কি যে রকেটে থাকে রকেটে যে থাকে এই টেকনিক দিয়ে ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবা তো কি বলছে এল এর মান তাহলে সারা বের করতে বলছে এল ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এল নট এর মান তো আমরা কত জানি দেখো পাঁচশো মিটার জানি তাহলে পাঁচশো ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মানটা কত জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে এটা বসাই দিবা ক্যালকুলেটার যা বের হবে সেটাই হবে সঠিক উত্তর তারপর
एम नोट मानी की चिलो एम नोट माने होते हैं ओरिजिनल बा निश्चल भर एम नोट मानी की निश्चल भर एम नोट मानी की निश्चल भर है अखम ख्याल करे देखो निश्चल भर टक होता बोल से शायद के जी उस भरे एक जोन लोग तो बोल सिलम प्रश्न जी उम्म के जी बोला दी बे उठाए निश्चल भर जो दी बोला दे इलेक्ट्रॉन भर ऐतो इटा तर निश्चल भर जो दी बोला दे एक्शन पंचेश के जी उधर ने सादा तले उठाए हुआ बे एम नॉट जो दी बोला दे जे ऑटो के जी उम्म व्यक्ति ताहोले आम्रा की बोल बो M नोट इतना से निश्चल भर निश्चल भर टक कतु दिया दिसे भैया शायद के जी दिया दिसे तो निश्चल भर टक हो बे शायद के जी टो हो बे शायद तो बुझाए जाए जो दी M नोट रमान शायद हो आए सारे इखने M बेर कोते बोल से तो फॉर्मूला की M equal to M नोट divided by root over one minus V square by C square तो M नोट रमान शायद तो शायद কোন বস্তু আলোর বেগে চললে কোন স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে কি হবে এটা আমি অলরেডি সলভ করছি আলোর বেগে যদি চলে তাহলে নাম্বার 1 নাম্বার 1 হচ্ছে এল এর মানটা 0 হয়ে যায় নাম্বার 2 এম এর মানটা ইনফিনিটি হয়ে যায় নাম্বার 3 কি এর মানটাও ইনফিনিটি হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে কি হবে ভরটা অসীম হবে কথা সত্য দৈর্ঘ্যটা অসীম হবে কথা মিথ্যা দৈর্ঘ্য 0 হবে ঘনত্ব অসীম হবে ভাই ভর অসীম হলে ঘনত্ব অসীম হবে ঠিক আছে সো উত্তর কি হবে 1 ও 3 হবে अथवा आरेख का चौड़ा टिकने का से दूध नमत तो मीठ था दूध जेखाने उत्तर नहीं शेखाने तेरे दूध जेखाने जेखाने आसे शिवल के तेरी बात ठीक है सेप नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रॉन निर्गमन और क्षेत्रे फोटो इलेक्ट्रॉन निर्गमन मानी कि वो जो तीन टा कंडीशन हमने शिक्ष सिला जो ईयर मंटा फायर चे बोरो हुई तो है एफ एर मंटा एफ नोटे चे बोरो हुई तो है लैम्डर मंटा लैम्डा नोटे चे छोटो हुई तो है ये रुकूं तो तीन टा कंडीशन आते तीन टा कंडीशन की की जो ईयर मंटा की फायर चे बोरो हुई तो है ओके नंबर टू नंबर टू हो चे ई कोल टू एच एफ हम्म अब अब फाइव कोल एच एफ नॉट ऊपर पक्को तक के जो दी हम रा या जो दी ऊपर पक्को तक के एच टक केटे दे ताले की है फाइव ग्रेटर देन फाइव नॉट ठीक है से अब अब तीन नंबर टक की है फाइव फाइव ग्रेटर देन एफ नॉट तार पड़े होते हैं आ एफ अब अब शोमन शोमन की सी बाई लैम्डा तो एफ के लिए तो हम लोग सी हाँ अहम उल्टा दिले तुमला होते रह पौरों ने बास्तुम शंखन नाम का एक तो चैप्टर रहा से तुम अधेर सेकेंड पेपर एर मैथ सेकेंड पेपर एर फर्स्ट चैप्टर ना बास्तुम चैप्टर बास्तुम शंखन का चैप्टर रहा से जितना तुम अधेर शॉर्ट सीधा बसे नहीं तो वही चैप्टर बोला रहा से जो दी एक उम ग्रेटर � তাহলে এটা কিন্তু তুমি যখন উল্টাবা চিহ্নটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কি হয়ে যাবে ল্যামডা লেস দেন ল্যামডা নট হয়ে যাবে তো চলো আমরা একটু পড়ি এখানে কি বলছে আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্কের চেয়ে বড় হবে আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক কত বলো তো f সূচন কম্পাঙ্ক কত f নট তাহলে f এর মানটা f নট হচ্ছে বড় হবে তাহলে এটা কিন্তু সত্য ঠিক আছে এটা সত্য এখন উনাদেরটা তাহলে এটা ঠিক আছে আপতিত ফোটনের শক্তি কার্যপ্রসারিতে বড় হবে এটাও তো সত্য ই এর মানটা ফায়ার চেয়ে বড় হবে মিলে যাচ্ছে আপতিত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে ল্যামডাটা সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় হবে মিথ্যা এই ল্যামডাটা হবে এটার সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে ল্যামডা তো ল্যামডা নর চেয়ে ছোট হইতে হবে তার মানে এটা মিথ্যা তাহলে आंसर কি হবে 1 ও 2 হবে সঠিক উত্তর नेक्स्ट क्वेश्चन একটি রকেট কত দ্রুততে চললে এর দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের 1 চতুর্থাংশ হবে তো আদি দৈর্ঘ্যকে আমরা কি বলি বলো তো ভাইয়া এল নট এবং চলমান দৈর্ঘ্যকে আমরা কি বলি এল বলি তো উনার বইলা দিছে এল বাই এল নট এর মান হবে কত 1/4 আমরা জানি এল ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার 1 v স্কয়ার বাই c স্কয়ার তাহলে এল নট কি যদি আমরা এটা শুনি আসি এল বাই এল নট এটা কত হবে 1/4 তাহলে রুট ওভার হবে 1 v স্কয়ার বাই c স্কয়ার এমন একটা অঙ্ক তোমাদের করে দিছি তো সো এটা আর করাবো না তুমি যে কাজটা করবা এখানে কোনা কোনি গুনটুন করে অবশ্যই স্কয়ার করে নিবা বি এর মানটা বের করবা এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর नेक्स्ट क्वेश्चन 6630 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्घ्य के फोटोन सोडियम पाते आपतित होलो तार माने इखाने तरंग दैर्घ्य दिए छे सो एटा लैम्डार मान लैम्डा कत होबे 6630 एंगस्ट्रोम तो एंगस्ट्रोम के किभाबे मीटर कन्वर्ट करे 10 टू द पावर माइनस 10 दिए गुण करे ताले होबे 6630 गुणन 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर तापर की बसे सोडियम में सूचन तरंग दैर्घ्य एटा होसे लैम्डा नॉट तो लैम्डा नॉटर मानटा कत 6800 एंगस्ट्रोम एटा के हमरा এইভাবে লিখবো 6800 10 टू द पावर माइनस 10 तापर की बसे प्लैंक के ध्रुवक दिए दिसे प्रश्न होचे फोटोनर शक्ति कत फोटोनर शक्ति इक्वल टू कत होबे एचएफ তাই না এটাই তো ফর্মুলা তো এইচ এর মান তো আমরা জানি হ্যাঁ এখন এফ এর মান তো আমরা জানি না এফ ইকুয়াল টু সি বাই ল্যামডা তাহলে आंसरটা কি হবে এইচ এর মান আমরা জানি সি এর মানও আমরা জানি 3 রেনে দেওয়ার 8 আর ল্যামডার মান তো আমরা জানি যে এটা তাহলে आंसरটা বের হয়ে যাবে नेक्स्ट क्वेश्चन যে সোডিয়ামের কার্যপেক্ষকটা কত কার্যপেক্ষকের ফর্মুলাটা কি ফাই সমান স
ঠিক আছে আচ্ছা তো খেয়াল করো ভাই আমরা এইচ এর মান জানি সি এর মানও জানি আর ল্যামডা নোটের মানও কিন্তু জানি ল্যামডা নোটের মানটা কত ছয় হাজার আটশো ইউনিট টেন্ট দেবার মাইনাস টেন তো কি করবা ক্যালকুলেটারটা নিবা নিয়ে ঠাস ঠাস বসিয়ে দিবা এটাও সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবা তারপরে প্রশ্ন সো আমরা এরই মাধ্যমে কি হলো আমরা অষ্টম চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেললাম এখন আমরা ঢুকে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের নবম চ্যাপ্টার অর্থাৎ পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান ঠিক আছে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান এখন আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শুরু কারো যদি ওই আগের চ্যাপ্টার থেকে কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও ঠিক আছে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানটা আমরা এখন শুরু করে ফেলবো তো এখানে কিছু শর্টকাট শিখাবো আজকের এই ক্লাসে কিছু শর্টকাট তোমরা শিখতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া পিডিএফ টা দেওয়া হবে পিডিএফ সব দেওয়া হবে আচ্ছা হ্যাঁ সাদাব সাদাব দেড়শো কেজি তো আজকে আজকে হচ্ছে তো আমরা সবাই আজকে আমরা ববের সবাই একসাথে ছিলাম তো আজকে আমরা ববের সবাই যে একসাথে ছিলাম তোমাদের সারা আপু থেকে শুরু করে হ্যাঁ একবারে সবাই সাদাব তারপরে ইরফান হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তারেক তারপরে হচ্ছে আহ এখন ছিল না হচ্ছে সাব্বির ছিল না সাব্বির সাব্বির আসলে পরীক্ষা আছে তো সাব্বির ছিল না আর হলো তোমাদের নূর ভাইয়া ছিল না এটা বাদে আজকে ববের সবাই আমরা একসাথে ছিলাম যাই হোক তোমরা পরশুদিন হচ্ছে অনেক কিছু ভিডিও ক্লিপ তোমরা দেখতে পারবা পেয়ে যে ভিডিওতে তোমরা আসলে বুঝতে পারবা যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিরকম অ্যারেঞ্জ করতেছি ঠিক আছে ববের গ্রান্ড সেলিব্রেশন সম্পর্কে অলরেডি আশা করি তোমরা সবাই জানো আচ্ছা আঠাইশ নাম্বার যে অবজেক্টিভটা আমরা শুরু করব যে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু হচ্ছে ফাইভ ইয়ার এখন অর্ধায়ু অর্ধায়ুটাকে আমরা কি যে প্রকাশ করে থাকি টি হাফ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি ঠিক আছে তো টি হাফের মানটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ বসে কত বছর পর তার মানে সারে টি এর মান বের করতে বলছে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের ওয়ান বাই থার্টি টু অংশ অপরিবর্তিত থাকবে তো এটা একটা সুপার শর্টকাট আছে তোমাদেরকে এটা একটা সুপার শর্টকাট এটা বড় নিয়মে করবো না এটা ভাই অবজেক্টিভ অবজেকটিভে তুমি ভাই এমনিতেই ফিজিক্স এর বেশি একটা শর্টকাট নাই ফিজিক্স এর কোন চ্যাপ্টার শর্টকাট আছে আমরা একটু বলো তো তাপগতিবিদের কোন শর্টকাট আছে নাই স্থিতি কোন শর্টকাট আছে নাই চলতরিতে একটা দুটা শর্টকাট আছে তারপরে আহ সপ্তম অধ্যায় কোনো শর্টকাট আছে নাই অষ্টম অধ্যায় কোনো শর্টকাট আছে নাই নবম অধ্যায় একটা শর্টকাট আছে ঠিক আছে এই সুপার শর্টকাটটা আমরা শিখবো তো চলো সুপার শর্টকাটটা কি এটা যদি তুমি নর্মাল নিয়মে করো ওই যে এন ইকল টু এন নট ই টু দাওয়ার মাইনাস অফ ল্যামডাটি ভাই বিশাল বড় অঙ্ক হয়ে যাবে অনেক সময় লেগে যাবে তোমাদেরকে একটা সুপার শর্টকাট শিখাবো সেটা হচ্ছে যে অংশটা দিয়ে দিব না এইটার তুমি টু টু দা পাওয়ার এন বানাইবা তো ওয়ান বাই বত্রিশ ওয়ান বাই বত্রিশ বলে দিছে না ওয়ান বাই বত্রিশ কে তুমি টু টু দা পাওয়ার এন বানাও তো সবাই তোরা জানো টু টু দাওয়ার ফাইভ এর মান্না বত্রিশ এটা তো সবাই জানো টু টু দাওয়ার ফাইভ সমান সমান বত্রিশ তাহলে এখানে লেখবার টু টু দা পাওয়ার ফাইভ তো টু টু দা পাওয়ার এন বানাইতে বলছি তো এন এর মানটা তাহলে কত পাঁচ না এটাই হচ্ছে এন এর মান আগে এটা ওরকম বানাই নিতে হবে আগে প্রশ্নটা দেখবা কোনো অঙ্ক কোনো খাতা কলমে টাচ করা দরকার নেই প্রশ্নটা দেখেই তুমি আগে ডিসিশন নিয়ে নিবা যে বত্রিশ এটা আসলে টু টু দা পাওয়ার কতর মান এটা টু টু দা পাওয়ার এর মান তাহলে এন এর মানটা হবে ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা তো এন এর মান যদি ফাইভ হয় তাহলে সুপার শর্টকাটটা কি সুপার শর্টকাটটা হচ্ছে তোমাকে আসলে কি বের করতে বসে সেটা আগে তোমরা দেখবা হ্যাঁ টি বের করতে বসে তো সুপার শর্টকাটটা হচ্ছে টি সমান সমান এন ইন্টু টি হাফ এই সুপার শর্টকাটটা মনে রাখবে এটা কিন্তু বই নাই এটা কিন্তু বানানো উদ্ভাসের বিভিন্ন শিট টিট বা তোমরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার পড়লে পড়লে দেন এই শর্টকাট গুলো শিখবে মেন বুকে কিন্তু নাই ঠিক আছে তো যাই হোক এগুলো অ্যাডমিশনে শিখবা তো তোমাদেরকে এখনই শিখাই দিচ্ছি কারণ এইচএসি তো তোমরা তেমন একটা সময় পাবা না আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা যে কাজটা করবো এন এর মান তো আমরা জানি ভাইয়া এন এর মান কত ফাইভ হ্যাঁ টি হাফ এর মানটা আমরা জানি টি হাফ এর মানটাও ফাইভ তাহলে উত্তর কত হবে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে আনসারটা কত হবে পঁচিশ ইয়ার এটা যদি তুমি এন ইকল টু এন নট ইরিদ মাইনাস হোল ল্যামডা টি দিয়ে করো অনেক কাহিনী তোমার আগে ল্যামডা বের করতে হবে তারপরে টি বের করতে হবে হ্যাঁ এটা মিনিমাম তোমার তিন থেকে চার মিনিট তোমার খায়া ফেলবে যদি তুমি ওইভাবে করো তোমার মিনিমাম তিন থেকে চার মিনিট খায়া ফেলবে আমি তোমাদেরকে শর্টকাটে করা দিলাম যাতে তোমরা তিরিশ সেকেন্ডের ভিতরে বিশ সেকেন্ডের ভিতরে এটা সলভ করতে পারো ঠিক আছে এই সুপার শর্টকাট দিয়ে তোমরা সামনেও প্রবলেম গুলো সলভ করবা দেখো রেডোনের অর্ধ জীবন দিয়ে দিছে অর্ধ জীবন মানে কি ভাইয়া অর্ধ জীবন মানে হচ্ছে টি হাফ তারপর সারে বলছে কি ক্ষয় যুবকের মান বের করো তো এটা ডিরেক্ট ফর্মুলা আছে যে টি হাফ সমান সমান পয়েন্ট বাই ল্যামডা ওকে আচ্ছা তো ক্ষয় যুবক মানে কি
আচ্ছা এটাকে যদি তুমি দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে কত হবে পয়েন্ট ফাইভের সাথে দুই গুণ করলে তোমার এক হয়ে যাবে এক বাইরে যাবে আর কি তো নশো একত্রিশ টাকা ডাবল করো পরে ওটার সাথে এক বাড়াই দাও হ্যাঁ তো দুই একে দুই ওটার সাথে এক বাড়াই দিলে তিন হয়ে যাবে হ্যাঁ তিন দুগুণ ছয় আর তোমার নয় দুগুণ আঠারো সো উত্তরটা কি হবে আঠারোশো তেষট্টি খুঁজো তো কোথায় আছে এখানে তাড়াহুড়া কইরা আঠারোশো তেষট্টি আবার ইলেকট্রিক ভোল্ট দাগাই দিও না এটা হবে মেগা ইলেকট্রিক ভোল্ট আঠারোশো তেষট্টি মেগা ইলেকট্রিক ভোল্ট পরের প্রশ্ন অর্ধেয় এবং গড়ায় উঠা পরস্পর কিন্তু কিরকম হবে বলো তো আমি সব সূত্রগুলো একবারে লিখে দিই আমরা জানি টি হাফ সমান সমান পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা সব সূত্র লিখে দিচ্ছি তারপরে তারপরে হচ্ছে দুই নাম্বার সূত্রটা কি যে তোমার তাও এটা হচ্ছে গড়ায়ু সমান ওয়ান বাই ল্যামডা ঠিক আছে এখন এইটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ল্যামডা এখন ওয়ান বাই ল্যামডার মানটা কি ওয়ান বাই ল্যামডার মানটাই তো টাউ তাহলে এই জিনিসটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে কত হবে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু টাউ তাই না তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াচ্ছে যে টি হাফ সমান সমান পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি টাউ দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে এটা দাঁড়াচ্ছে এখন টি হাফের সাথে তাহলে টাউ এর সম্পর্কটা কিরকম হবে সমানুপাতিক সম্পর্ক হবে তাহলে আনসারটা হবে সমানুপাতিক ওকে আচ্ছা নেক্সট এ বি সি তিনটি তেরুষ্কীয় মৌলের অর্ধায়ু যথাক্রমে টি এ টি বি টি সি এবং তাদের ক্ষয় ধ্রুবক যথাক্রমে ল্যামডা এ ল্যামডা বি ল্যামডা সি তো স্যারে এখানে একটা বলে দিছে যে ল্যামডা এ ল্যামডা বি ল্যামডা সি এর সম্পর্কটার মধ্যে ল্যামডা এটা হলো সবচেয়ে বড় ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি এটা স্যারে দিয়ে দিছে ল্যামডা এ ল্যামডা বি ল্যামডা সি আমাদেরকে কি বের করতে হবে টি এর সম্পর্ক তো টি এর সাথে ল্যামডার সম্পর্ক আমরা মাত্র করছি ব্যস্তানুপাতিক এই যে টি এর সাথে ল্যামডার সম্পর্কটা কিরকম ব্যস্তানুপাতিক তাহলে ব্যস্তানুপাতিক হলে জাস্ট খালি উল্টায় দিবা মানে এখানে ছিল এ বি সি এটা জাস্ট উল্টায় দাও উল্টায় দাও তাহলে কি হবে এই যে এভাবে আহ সিটা সামনে এসে পড়বে ঠিক আছে তো তুমি যখন টি দিয়া লিখবা তখন সিটা হবে আগে তারপরে হবে গিয়ে তোমার কি তারপরে হবে গিয়ে বি তারপরে হবে গিয়ে এ ক্লিয়ার এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ল্যামডা দি দিয়া লিখ দিয়া লিখলে এ বি সি হবে আর টি দি দিয়া লিখলে সি বি এ হবে তাহলে টি এর দিকে বড় করা তাহলে টি সি টি বি টি এ এটাই হবে আমাদের সঠিক উত্তর আচ্ছা বত্রিশ শেষ তেত্রিশ পরমাণু ব্যাসার্ধ কিন্তু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস টেন এর টেন দা মাইনাস টেন এরকম রেঞ্জের হয়ে থাকে তারপরে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক নয় তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক হচ্ছে কুড়ি বেকেরেল রাদার ফড়ো আছে তোমরা হয়তো জানো না রঞ্জেন কিন্তু ইয়া তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক না হ্যাঁ রঞ্জেন যেটা এটা তেইশ পরিমাপের একক নাম তো ইউরোনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ এবং বিরানব্বই পরমাণু নিউট্রন সংখ্যা কত তো নিউট্রন সংখ্যা কেমনে বের করে নিউট্রন সংখ্যা তোমরা কমেন্টে আনসার দিতে থাকো নিউট্রন সংখ্যা বের করে হলো উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তার মানে দুই শত পঁয়ত্রিশ মাইনাস কত হবে বিরানব্বই ঠিক আছে তাহলে তিন হবে এখানে নয় আর তিন চার হবে এক হবে সো আনসার হবে একশত তেতাল্লিশ তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের সর্বনিম্ন কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগের মানটা কত আমরা জানি কৌণিক ভরবেগ এল সমান সমান এম ভি আর ডিভাইডেড এম ভি আর সমান সমান কত এন এস ডিভাইডেড বাই টুয়াইস পাই তো কি বলছে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন মানে হচ্ছে এন এর মান ওয়ান তো এন এর মান যদি তুমি ওয়ান বসে দাও ওয়ান ইন্টু এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে আনসারটা হবে এইচ বাই টু পাই ঠিক আছে সো আনসার আনসারটা কত হবে এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই হবে পরের প্রশ্ন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথে শক্তি ই ওয়ান হলে এনতম কক্ষপথের শক্তিটা কত এটা মুখস্থ ভ্যালু আমরা জানি এনতম কক্ষপথ ই এন সমান সমান ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এটা ফর্মুলা ডিরেক্ট ফর্মুলা তাহলে আনসার কি হবে ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার হবে তারপরে প্রশ্ন নিচের নিউক্লিয়াসকে কি নামে অভিহিত করা হয় তো দেখো উপরেরটা এবং উপরেরটা দুইটা মিলে গেছে গা কি মিলছে এগুলোকে ভর সংখ্যা বলা হয় তো যদি ভর সংখ্যা মিলে যায় ভর সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোবার ভর সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোবার ভর সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোবার প্রোটন সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোটপ প্রোটন সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোটপ তারপরে হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোটন নিউট্রন সংখ্যা মিলে গেলে তাকে বলা হয় আইসোটন ওকে তাহলে ওটা ছিল টোপ আর এটা হলো টোন আচ্ছা তাহলে ভর সংখ্যা মিলে গেছে তাহলে উত্তর কি হবে আইসো বার ওকে আচ্ছা নেক্সট উনচল্লিশ নাম্বার ইলেকট্রন কিন্তু নেগেটিভ ইলেকট্রন কিরকম ঋণাত্মক চার্জ জীবন ও ধনাত্মক চার্জ হবে না ইলেকট্রনের ভরও আছে তাহলে আনসার কত হবে এক এবং তিন হবে পরের প্রশ্ন একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায় হলো বিশ মিনিট বিশ পার্সেন্ট থেকে তুমি এইটটি পার্সেন্টের মধ্যে ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে আচ্ছা এটা তুমি দুইভাবে করতে পারো একটা ডিটেলস নিয়ম আর একটা হচ্ছে শর্টকাট ঠিক আছে এখন আমি জানি না তোমরা কালকে কতটুকু মনে রাখতে পারবা মনে রাখত
হ্যাঁ আচ্ছা টি হাফ না এটা খুব সম্ভবত ল্যামডা ল্যামডা টি হাফ না ল্যামডা হবে আমি তোমাদের করে দিচ্ছি এটা আমি ডিটেলস করে দিচ্ছি এটা ল্যামডা হবে তো দেখো টি হাফ থাকলে তো ল্যামডা বের করার কোনো ব্যাপারই না আমরা জানি ল্যামডা সমান সমান লন টু ডিভাইডেড বাই টি হাফ তাই না তো লন টু মানে ছিল জিরো তাহলে লন টু লিখলাম টি হাফ এর মানটা কত টি হাফ এর মান হচ্ছে বিশ তাহলে এটা আমরা লিখে দিই ওয়ান ডিভাইডেড বাই লন টু ডিভাইডেড বাই বিশ আর এখানে কত লন আশি কে বিশ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চার হয় আচ্ছা চার কে আবার কি লেখা যায় টু স্কোয়ার লেখা যায় চার কে আবার লেখা যায় টু স্কোয়ার এই বিশটা উপরে উঠে যাবে তাহলে বিশ ডিভাইডেড বাই লন টু আর এখানে কত আমরা জানি টুটা সামনে এসে পড়বে তাহলে টু লন টু ঠিক আছে তাহলে লন টু লন টু কাটাকাটি তাহলে আনসার কত হবে দুই এর সাথে বিশ গুণ করলে চল্লিশ হয় দেখো তো অপশনে আসে কিনা ইয়ে মিল্লা গেছে মিল্লা গেছে উত্তরটা কত হবে চল্লিশ মিনিট হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন চোদ্দ মিনিট শেষে তেজস্ক্র পোলিনিয়ামের ওয়ান বাই ষোলো অংশ কত অংশ ওয়ান বাই ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকে প্রশ্ন হচ্ছে অর্ধায়ু কত খুবই সোজা একটা প্রশ্ন এটা আমরা পারি আমি অলরেডি তোমাদের সূত্র শিখেছি যে টি সমান সমান এন ইন্টু টি হাফ এটা শিখেছিলাম তাই না তো স্যার এখানে অর্ধায়ু বের করতে বলছে মানে টি হাফটা বের করতে বলছে তাহলে টি হাফ বের করতে কোনো ব্যাপারই না টি হাফ সমান সমান কত হবে টি বাই এন তো তুমি দেখো টি এর মান কি সারা দিয়ে দিছে না চোদ্দ দিয়ে দিছে তাহলে উপরে হবে চোদ্দ এন এর মানটা কত দিয়ে দিছে দেখো তো এই যে ওয়ান বাই ষোলো থেকে না বলছি মনে মনে এন এর মান বের করবা তো টু টু দা পাওয়ার কত মান ষোলো হয় দেখো টু টু দা পাওয়ার থ্রি এর মান হলো এইট টু টু দা পাওয়ার ফোর এর মান হলো গ্যাস হলো ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এন এর মান ফোর ঠিক আছে আবারও বলি ওয়ান বাই ষোলো এটাকে তুমি ওয়ান বাই টু টু দা পাওয়ার এন বানাবা তো ষোলো কত দিলে ষোলো হয় টু টু দা ফোর দিলে ষোলো হয় তাহলে এন এর মান হবে ফোর ঠিক আছে তো চোদ্দ বাই চার করলে কত সেভেন বাই টু দেখো তো অপশনে আসে কিনা অপশনে আসে মিল লাগে আসে একচল্লিশ গেল এরপর বিয়াল্লিশ নাম্বার কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষয় যুবকের মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে অর্ধায়ুটা কত তো অর্ধায়ুর সাথে ক্ষয় যুবকের ফর্মটা কি ছিল যে টি হাফ সমান সমান পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তাই না এটাই হচ্ছে আমাদের ল্যামডা পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো এটা জন্য ক্যালকুলেটার দরকার নাই পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে এই হান্ড্রেডে উপরে উঠা যাবে এটার সাথে এটা গুণ করলে হয়ে যাবে উনশত দশমিক তিন সো উত্তরটা কি হবে উনশত দশমিক তিন হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোন দুটি রশ্মি একই ধর্ম প্রদর্শন করে মনে রাখবা এক্সরে এবং ল্যাম এক্সরে এবং গামার রশ্মির সাথে অনেক মিল আছে দুটাই আলোর বেগে যায় ঠিক আছে এক্সরে এবং গামার সাথে মিল আছে এক্সরের সাথে আলফা গামার সাথে বিটার মিল নেই কারণ ও হচ্ছে চার্জহীন কিন্তু ও হলো নেগেটিভ ও হচ্ছে চার্জহীন ও হলো পজিটিভ কিন্তু এক্সরের সাথে গামার কিন্তু আবার মিল আছে পরের প্রশ্ন দশ গ্রাম ভরের একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের আলফা কণা বিকিরণ করে এক অর্ধজীবন পরে এর ভর কত হবে দেখো ভাইয়া অর্ধজীবন শব্দ দেখলেই তো বোঝা যায় যে আমার যা যা অবশ্য যা ছিল ফার্স্টে সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে কি মানে হচ্ছে অর্ধজীবন মানে হচ্ছে যে তোমার যা ভর ছিল সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো অর্ধজীবন পরে তাহলে কতটুকু থাকবে আগে ছিল দশ সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে তাহলে দশ ছিল অর্ধেক হয়ে গেলে কত হয়ে যাবে পাঁচ গ্রাম এটা কোনো অঙ্ক করারই দরকার নাই ঠিক আছে অর্ধজীবন পরে কত ভর এটা বললা দিলে খালি অর্ধেক করে দিবা গামা রশ্মির মধ্যে কি আছে গামা রশ্মিতে ফোটন থাকে গামা রশ্মিতে আলোর কণা থাকে হ্যাঁ ফোটন আলোর আলোর যে কণাটা আছে সেটা থাকে ফোটন দুটি হালকা মৌল একত্রিত হয়ে একটি ভারী মৌল গঠন করলো মনে রাখবা গঠন থাকলে সেটাকে বলা হয় ফিউশন গঠন থাকলে সেটাকে বলা হয় ফিউশন গঠন থাকলে সেটাকে বলা হয় ফিউশন ঠিক আছে আর হচ্ছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বইলা দিলে সেটা হবে ফিশন ঠিক আছে গঠন থাকলে ফিউশন আর ভাঙ্গা বললে ফিশন তাহলে এটা যেহেতু গঠনের কথা বলতেছে গঠন বইলা দিলে ফিউশন নিউক্লিয় ফিউশন গঠন বইলা দিলে ফিউশন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন উনিশ ই অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখন কিসে এসে পড়লাম সেমি কন্ডাক্টর চ্যাপ্টার এসে পড়লাম তাহলে আমরা লিখে ফেলি সেমি কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর তোমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাকে অনেকে হেলা ফেলা করে এখান থেকে অবজেক্টিভ কিন্তু আসে ভালো অ্যামাউন্ট অফ অবজেক্টিভ আসে হ্যাঁ সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স তো তোমরা কমেন্টে জানিয়ে ফেলো যা যা বুঝেছি সব ক্লিয়ার কিনা আমাদের দুটা চ্যাপ্টার শেষ আর দুটা চ্যাপ্টার বাকি একটু তাড়াতাড়ি ওয়াও আজকে একশো উনানব্বই জন তো সাধারণত সাধারণত দুইশো জন কিন্তু থাকে না মোটামুটি ভাবে স্টুডেন্ট কমে যায় আজকে আজকে প্রচুর স্টুডেন্ট আসো আচ্ছা দেখো আমরা এইগুলা ডিরেক্ট ক্যালকুলেটারে করব আমরা এগুলো ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার করবো হাতে করার কোনো সময় নেই উনিশ ই এটাকে হেক্সা ডেসিমেল নম্বরটি ডেসিমেলের কত সংখ্যা ন
99.9% গ্যারান্টেড তোমাদের কিন্তু ওই যে কনভারশন এগুলো আসবে না ঠিক আছে সেমিকন্ডাক্টর থেকে আসবে বাট ইলেকট্রনিক্স থেকে রিটেন আসে না সাধারণত ঠিক আছে আচ্ছা পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার কিন্তু অবজেক্টিভ আসবে সাবধান অবজেক্টিভ কিন্তু প্র্যাকটিস করবা যারা এখনো করো নাই প্র্যাকটিস করে নিবা বা আমার ক্লাসটা দেখলে এনাফ দেখো পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ারে সর্বোচ্চ কতটি ডায়োড থাকে তো এইটা মনে রাখবা অর্ধ অর্ধ রেকটিফায়ার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার যদি বলা হয় হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার তাহলে তাহলে আমাদের ডায়োড লাগতেছে কয়টা বলো তো দুইটা ডায়োড লাগতেছে যদি বলে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তার ডায়োড লাগে চারটা এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ডায়োড লাগে চারটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ডায়োড লাগতেছে চারটা ট্রানজিস্টর কি ট্রানজিস্টর হইতাছে যে তোমার ইলেকট্রন দিয়ে সেটাকে এক্সাইটেড করে ট্রানজিস্টর জিনিসটাই হলো পুরো জিনিসটা ইলেকট্রন ইলেকট্রন হইতাছে এখানে মূল একটা ভূমিকা পালন করে এই যে দেখো ট্রানজিস্টর আসলে থাকেটা কি যে এরকম থাকে না ট্রানজিস্টর তো ট্রানজিস্টরে এই এই যে পয়েন্টটা এগুলোর নামগুলো খুব জরুরি এটাকে বলা হয় বেস এটাকে বলা হয় বেস বাংলায় কি বলা হয় বাংলায় বলে পিট ওকে তারপর এখান দিয়ে একটা ধরো আমি তিন চিহ্ন দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় এমিটার এটাকে বলা হয় এমিটার হ্যাঁ ইংলিশে ইংলিশে হইতেছে ই ইমিটার ই এম আই ডবল টি ই আর এমিটার বলা হয় ঠিক আছে ইংলিশে থেকে আমরা বাংলা যদি বলি এটাকে নির্গমন ঠিক আছে নির্গমন বলে থাকি আমরা ওকে তারপর এইখানে যেটা সেটা হলো কালেক্টর হ্যাঁ এটা হচ্ছে সি ওকে তার এটাকে আমরা কি বলবো কালেক্টর এটাকে কি বলে কালেক্টর বাংলা কি বলে সংগ্রাহক এগুলো জানা খুবই জরুরি একটু পরে আমরা ম্যাথ করবো ওটাতে কাজে লাগবে ট্রানজিস্টর কি রকম ইলেকট্রন কন্ট্রোল ডিভাইস ইলেকট্রন কন্ট্রোল ইংলিশ করো ইলেকট্রন কন্ট্রোল ডিভাইস ঠিক আছে আমি ইংলিশে বললাম আর কি আচ্ছা তারপরে হলো ফরওয়ার্ড বায়াসে পি এন জাংশনের ডিপ্রেশন লেয়ারটা কেমন হয় দেখো ভাই ফরওয়ার্ড বায়াসকে এটা তোমরা অনেকে পড়ো নাই এখনো তোমরা অনেকে সেমিকন্ডাক্টর পড়ো নাই হ্যাঁ তো সেমিকন্ডাক্টর আমি বলে দিই সেমিকন্ডাক্টর আসলে কি ঘটনা ঘটে ফরওয়ার্ড বায়াস মানে কি হ্যাঁ তোমাদের একটু প্রশ্ন ফাঁস করে দিই যে যদি যদি তোমাদের সেমিকন্ডাক্টর থেকে কিছু আসে এগুলো আসবে ফরওয়ার্ড বায়াস রিভার্স বায়াস হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ব্রিজ রেকটিফিকেশন এগুলো আসবে যদি সেমিকন্ডাক্টর থেকে তোমরা আনসার করতে যাও তাহলে এগুলোর দিকে মূল ফোকাস রাখবা ওকে আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কি শিখবো এখন আমরা শিখবো হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস এটাকে কি বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক তোমাদেরকে একটু রিটেন শিখাই দিই হ্যাঁ যাতে হালকা পাতা কিছু লিখে আসতে পারো সম্মুখী ঝোঁক সম্মুখী ঝোঁককে ইংলিশে কি বলা হয় ফরওয়ার্ড বায়াস ধরা যাক আমার এখানে কিছু পরিমাণ হোল আছে হোলকে আমি গোল্লা গোল্লা দিয়ে বুঝাইলাম ঠিক আছে আর এখানে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন আছে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন আছে এখন ফরওয়ার্ড বায়াস যদি পরীক্ষা আসে তাহলে যে কাজটা করবা হোলগুলা হোলগুলা কি পজিটিভ নাম হ্যাঁ আচ্ছা হোলগুলো যদি পজিটিভ হয় তুমি এখানে নেগেটিভ কানেক্ট করবা ঠিক আছে এখানে কি করবা কি কানেক্ট করবা নেগেটিভ কানেক্ট করবা আচ্ছা এখানে এখানে আমাদের কি হোল আছে তাই না আচ্ছা উল্টাটা বলে ফেলছি ফার্স্টে ঠিক পাচ্ছিলাম এখানে যদি পজিটিভ হয় তাহলে এখানে পজিটিভ কানেক্ট করবা ওকে ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে সেম জিনিস কানেক্ট থাকে সমমেরু কানেক্ট থাকে ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে সমমেরু কানেক্ট থাকে এটা মাথায় রাখবা ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ হলে এখানে ব্যাটারি পজিটিভ যুক্ত থাকবে হ্যাঁ তাহলে এখানে নেগেটিভ তো এখানে ব্যাটার নেগেটিভ যুক্ত থাকবে তো এখন ঘটনা হইতেছে পজিটিভ তো পজিটিভকে বিকর্ষণ করে তো পজিটিভরা আসতে যাবে কোথায় নেগেটিভের দিকে তো পজিটিভ তখন এই রাস্তা দিয়ে যাবে এদিক দিয়ে যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই কারণ এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ ঠিক আছে ওকে যাইতে হবে রাস্তা দিয়ে তাহলে কি করবে হোলটা এভাবে যাবে হোলটা এভাবে গেলে এখানে প্রচুর পরিমাণে হোল জমা হবে ঠিক আছে এখানে হোল জমা হবে এখানেও হোল থাকবে এগুলো আঁকবা রিটার্নে চিত্র আঁকা মাস্ট সম্মুখী ঝোঁক বিমুখী ঝোঁক আসলে রিটার্ন আঁকা ইয়া চিত্র আঁকা মাস্ট তারপর ইলেকট্রন গুলা কি হবে নেগেটিভ ও তো নেগেটিভের সাথে কানেক্টেড ও কি করবে পজিটিভে আসতে চাবে তাহলে ওর ডিরেকশন হবে এই দিকে তাহলে এখানে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন এসে জমা হবে এখন হয়েছে কি দুই পাশ থেকে যাওয়ার ফলে ও যাবে এদিকে ও যাবে এদিকে তো তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো দুই পাশ যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে হয় এটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে না তো এটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে তাহলে সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ডিপ্লেশন লেয়ার এই ডিপ্লেশন লেয়ারটা কি হয় কমে যায় ঠিক আছে সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে ডিপ্লেশন লেয়ার কি হয়ে যায় ছোট হয়ে যায় সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে ডিপ্লেশন লেয়ারটা ছোট হয়ে যায় এবার আসো বিমুখী ঝোঁক এখন আমরা কি শিখব বিমুখী ঝোঁক বিমুখী ঝোঁক কখনো যখন তুমি উল্টা করে লাগাবা ধরো একটা ডায়োড সম্মুখী এটা বুঝাই ধরো এই একটা ডায়োড আছে ঠিক আছে একটা ডায়োড আছে তো এদিকে যদি কারেন্ট যায় তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে থেকে পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ তো আমরা জানি কারেন্
আমাদের বিমুখী যোগের ক্ষেত্রে উল্টাটা হবে এখানে নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ ওকে এখন ইলেকট্রন হইতাছে গিয়ে নেগেটিভ আর এটা হইতাছে পজিটিভ তো নেগেটিভ তো আরাম সে দিক দিয়ে আসা পড়বে আবার এরা হইতাছে গিয়ে পজিটিভ ঠিক আছে আর এটা হইতাছে গিয়ে নেগেটিভ ওরাও আরাম সে দিক আসা পড়বে তাহলে হোলের কিন্তু এদিকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়তেছে না আবার ইলেকট্রনের কিন্তু এদিকে আসারও কোনো প্রয়োজন পড়তেছে না যেহেতু প্রয়োজন পড়তেছে না সো মাঝখানেরটা দুই পাশ থেকে স্ট্রেচ হবে মানে ও সব এদিকে চলে যাবে গা হ্যাঁ আর ও এদিকে চলে যাবে গা তাইলে এইখানে মাঝখানে ফাঁকাটা বড় হইতে থাকবে না হ্যাঁ স্ট্রেচ হওয়া রাবারের মতো দুই পাশ থেকে যখন তুমি কোনো জিনিসকে এভাবে এরকম করো স্ট্রেচ করো মাঝখানে ফাঁকা জিনিসটা বড় হইতে থাকে এখানেও সেম তাহলে এখানে কি হবে ডিপ্লেশন লেয়ারটা বড় হয় তাহলে কি বলবা বিমুখী যোগের ক্ষেত্রে ডিপ্লেশন লেয়ার বিমুখী যোগের ক্ষেত্রে ডিপ্লেশন লেয়ারটা কি হয় বড় হয় বিমুখী যোগের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন লেয়ারটা বড় হয় সম্মুখী যোগের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন লেয়ারটা ছোট হয় তাহলে আমাদের শেষ পুরো থিউরি পড়া শেষ ফরওয়ার্ড বায়সের ক্ষেত্রে পিএন জাংশনের ডিপ্রেশন লেয়ারটা কি হয় সংকুচিত হয় ফরওয়ার্ড বায়সের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন লেয়ারটা সংকুচিত হয় অ্যান্টাই পর্ধ পরিবাহী পাওয়ার জন্য নিচের কোন পদার্থটি অপদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এই অ্যান্টাই পি টাইপ কিন্তু খুবই জরুরি এই অ্যান্টাই পি টাইপটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এটা খুবই জরুরি এগুলো রিটার্নে আসতে পারে তো হচ্ছে এন টাইপের ক্ষেত্রে কি হয় এন টাইপের ক্ষেত্রে ধরো তোমার কেন্দ্রীয় একটা ছিল ওর চারপাশে যারা থাকবে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো আর্সেনিকের কথা বলতে পারো ধরো মাঝখানে হচ্ছে তোমার ছিল সিলিকন এবং এই পাশে তুমি হচ্ছে আর্সেনিক দিলে এখানে একটা আর্সেনিক এখানে একটা আর্সেনিক এখানে একটা আর্সেনিক এখানে একটা আর্সেনিক ওকে তো সিলিকনে তো নিজের চারটা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা আর্সেনিকের লাস্টে কয়টা থাকে ওই যে তোমরা তো সিরিয়াল পারো যে নদীতে পানি আসে সকাল বিকাল তাই না নদীতে পানি আসে সকাল বিকাল ওকে এই ছন্দটা মনে রাখবা নদী নদী পিতে হচ্ছে পানি নদীতে পানি আসে আসে মানে আর্সেনিক আমি কিন্তু অফলাইনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিম এর তিনটাই পড়াই তোমরা হয়তো আমাকে শুধুমাত্র ফিজিক্স এর টিচার হিসেবে জানো আমার যে অফলাইন যে বেচ আছে আমি কিন্তু আসলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিম এর তিনটাই পড়াই ঠিক আছে আচ্ছা তো নদীতে পানি আসে সকাল বিকাল ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা কি বলবো এগুলো কিসের ছন্দ এটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে লাস্টে যে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে সেটা মনে রাখার ছন্দ তো আর্সেনিকের লাস্টে কটা থাকে পাঁচটা থাকে তাহলে তুমি পাঁচটা লিখো একটা দুইটা তিনটা চারটা একটা দুইটা তিনটা চারটা সবগুলার চারটা করে লিখা একটা করে এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকতেছে না তো এক্সট্রা যে ইলেকট্রনটা থাকতেছে সেই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা ঘুরাঘুরি করবে ও এখানে ঢোকার চেষ্টা করে বা ঢুকতে পারবে না কারণ দেখো টোটাল আটটা কিন্তু হয়ে গেছে এই যে আটটা কিন্তু হয়ে গেছে যে একটা এক্সট্রা রয়ে গেল গা ও দৌড়াদৌড়ি করবে ও একটা জায়গা খুঁজবে তো যদি সে জায়গা খুঁজে না পায় সে তো পাবে না কখনোই তো পাবে না কারণ এরকম তো যত সিলিকন আর্সেনিক আছে ওরা তো আটটা তো হয়ে যাবে গা তো এর জন্য এই ইলেকট্রনটা অলওয়েজ ফ্লো হইতে থাকবে এরকম ইলেকট্রনের ফ্লো হলে সেটাকে আমরা অ্যান টাইপ বলে থাকি ইলেকট্রনের ফ্লো হলে সেটাকে আমরা অ্যান টাইপ বলি এবং হোলের ফ্লো হলে সেটাকে আমরা পি টাইপ বলি তো তোমরা বলতে পারো ভাইয়া ভাইয়া তাহলে পি টাইপ কোনগুলা পি টাইপ হইতেছে গিয়ে তোমার সর্বশেষ কক্ষপথে যাদের তিনটা করে থাকে ঠিক আছে সর্বশেষ কক্ষপথে তিনটা করে যদি থাকে আচ্ছা তো আমরা তাহলে এটাকে কি বলবো আনসার কি হবে বলতো এখান দিয়ে খুঁজো নদীতে পানি আসে সকাল বিকাল আচ্ছা এখান থেকে কোনটা আছে বলতো অ্যালুমিনিয়াম তো হবে না অ্যালুমিনিয়াম তো হচ্ছে না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইন্ডিয়াম এটাও তো হচ্ছে না বোরন বোরনও তো লাস্টে তিনটা থাকে ঠিক আছে অ্যান্টিমনি কটা থাকে অ্যান্টিমনি পাঁচটা থাকে না অ্যান্টিমনি মনে এখানেও আছে তাই না হ্যাঁ এই ছন্দের মধ্যে মনে হয় অ্যান্টিমনিও ছিল আচ্ছা যাই হোক তোমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম বোরন ইন্ডিয়াম এটা হচ্ছে আমি আমি মনে রাখছিলাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই যে দেখাই আমি এবার তোমাদেরকে ছন্দটা বলি যে যেভাবে যে যেরকম ছন্দ মনে রাখতে পারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গান ইন্ডিয়ার তীরে এটা জাস্ট মনে রাখার ছন্দ যে যেভাবে মনে রাখো তো বোরন বোরন এটা হইতে শিখে কয়টা লাস্টে তিনটা থাকে তারপর অ্যালুমিনিয়াম লাস্টে তিনটা থাকে গ্যালিয়াম লাস্টে তিনটা থাকে ইন্ডিয়াম লাস্টে তিনটা থাকে বাট অ্যান্টোমনে লাস্টে পাঁচটা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা पानी এটা আমাদের লিখা ফেলো বিকাল যে যেভাবে মনে রাখতে পারো আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যে বিপরীত ঝোঁক বিপরীত ঝোঁক মানে কি বিপরীত ঝোঁক মানে কি যে আমরা যে বলছিলাম রিভার্স বায়াস রিভার্স বায়াসে কি হয় ডিপ্রেশন একটা বড় হয় হ্যাঁ এখানে কি বলছে বিপরীত যোগে যখন পিএন জাংশনে তৈরি প্রবাহ হঠাৎ করে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় তখন ঘটনাকে কি বলে তোমাদের কারেক্টার গ
ওইখানে মধ্যে টোটাল তিনটা চ্যাপ্টারের ক্লাস আছে কি কি ভৌত আলোক বিজ্ঞান আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান পরমাণু মডেল সেমিকন্ডাক্টর আমি ক্লাসটা আসলে হচ্ছে তোমাদেরকে দিতে পারি নাই এর জন্য সেমিকন্ডাক্টর এখন কিছুটা রিটার্ন শিখিয়ে নিচ্ছে আর কি আসতে পারে সেমিকন্ডাক্টর থেকে এই গ্রাফটা আসতে পারে এই গ্রাফটা আসতে পারে ঠিক আছে এই যে এই গ্রাফটা সেমিকন্ডাক্টর কিসের গ্রাফ বলো তো ভাইয়া এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বাইস এবং রিভার্স বাইস এর গ্রাফ ফরওয়ার্ড বাইস এবং রিভার্স বাইস এর গ্রাফ এই এই অংশটুকু গ্রাফটা হচ্ছে সম্মুখে ঝোঁকের গ্রাফ এই এতটুকু অংশ গ্রাফটা হলো সম্মুখে ঝোঁকের ওকে এই গ্রাফ এক অক্ষ বরাবর কে থাকে ও এক অক্ষ বরাবর কে থাকে দেখো এই গ্রাফের ওয়াই অক্ষ বরাবর কারেন্ট থাকে এখন কারেন্ট হচ্ছে দুইটা দুই রকম একটা হইতেছে কে সম্মুখী ঝোঁকের জন্য এই বরাবর এটার এককটা হয় মিলিয়াম পিয়ার রেঞ্জের বাট বিমুখী ঝোঁকের যেটা সেটা খুব কম হয় এটা হবে মাইক্রোয়াম পিয়ার রেঞ্জ এটা মাথা রেখো এটাও কারেন্ট আই এটাও কারেন্ট আই হ্যাঁ এটা ফরওয়ার্ড কারেন্ট তো এই জন্য ফরওয়ার্ড আই এফ নাম দিবা এটা রিভার্স কারেন্ট তো আই আন নাম দিবা ওকে আর এ বরাবর হয় ভোল্টেজ এটা হবে ভি এফ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ আর এটা হবে ভি আর রিভার্স ভোল্টেজ এখানে ক্ষেত্রে একটা ঘটনা ঘটে এটা হঠাৎ করে নিচে নেমে যায় এবং এটাকে বলা হয় রিভার্স ব্রেকডাউন এই অংশটাকে বলা হয় কি যে এখানে একটা ভোল্টেজ এসে এই ঘটনাটা ঘটে যে কারেন্ট প্রচুর বেড়া যায় এটাকে বলা হয় কি জেনার জেনার ঘটনা বলা হয় অথবা রিভার্স ব্রেকডাউন বলা হয় রিভার্স ব্রেকডাউন বলা হয় ঠিক আছে তো এই ঘটনা ঘটে কিন্তু শুধুমাত্র কি রিভার্স বা আছে অথবা বিমুখী ঝোঁকে ঘটনা ঘটে তাহলে এটা আনসার কি হবে এটা আনসারটা হবে জেনার ক্রিয়া ঠিক আছে এই যেটাই বলছে যে হঠাৎ করে কারেন্টটা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় কারেন্টটা হঠাৎ করে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় জন্য এটা উত্তর কি হবে জেনার ক্রিয়া নিচের কোনগুলি অর্ধপরিবাহক অর্ধপরিবাহক মানে কি অর্ধপরিবাহক মানে হচ্ছে ওই যে তোমরা পড়ছিলাম চাঁদেরকে যদি তুমি টেম্পারেচার বৃদ্ধি করো ওদের রেজিস্টেন্সটা কি হবে ওদের রেজিস্টেন্সটা বৃদ্ধি পায় পরিবাহক উল্টাটা হয় তো এরকম কারা কারা আছে জার্মেনিয়াম সিলিকন কার্বন এরা হচ্ছে কি অর্ধ পরিবাহক বাকিগুলো কিন্তু এটা পরিবাহী এটা পরিবাহী ঠিক আছে এটা পরিবাহী আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যদি আমরা যাই কোন গেট ইনভার্টার নিয়ে কাজ করে থাকে মনে রাখবা ইনভার্টার মানে সে তার সত্য সাহায্য এরকম যে তুমি ইনপুটে যদি জিরো দাও আউটপুটে কি পাবা আউটপুটে হচ্ছে আউটপুটে তুমি কি পাবা ওয়ান পাবা ইনপুটে ওয়ান দিলে আউটপুটে জিরো পাবা এটাই হচ্ছে ইনভার্টার তাহলে উত্তর কি হবে নট গেট হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন অর গেটের বুলিয়ানটা কোন ধরনের ফাংশন হয় আমরা জানি অর গেটটা যোগ হিসাবে প্রকাশিত হয় অর গেটটা কি যোগ আর এন গেটটা কি গুণ ঠিক আছে একটি সুপরিবাহী যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী স্তরটা কি হবে আরেকটা গ্রাফ তোমাদের শিখাই যদি তোমাকে বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড মানে তোমাদের কাছে সেমিকন্ডাক্টর প্রচুর পড়েতেছে যদি বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড পরিবহন ব্যান্ডের ক্ষেত্রে এটা মিশা থাকে এই বরাবর হচ্ছে এনার্জি ঠিক আছে এই বরাবর হচ্ছে এনার্জি তো পরিবহন ব্যান্ডের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে সেখানে তোমার একটা হচ্ছে যোজন ব্যান্ড এটা হচ্ছে সেখানে যোজন এটা হচ্ছে সেখানে যোজন ব্যান্ড আর এটা হচ্ছে সেখানে তোমার পরিবহন ব্যান্ড ঠিক আছে পরিবহন ব্যান্ড তো যদি তোমার পরিবাহীর ক্ষেত্রে বলে এটা হচ্ছে পরিবাহীর গ্রাফ পরিবাহীর ক্ষেত্রে এদের মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকে না নো গ্যাপ ঠিক আছে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকে না কিন্তু যদি তোমাকে বলা হয় যে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কিছুটা গ্যাপ থাকে এই যে এখানে কিছুটা গ্যাপ থাকে হ্যাঁ এটা হইতেছে তোমার ধরো হচ্ছে যোজন ব্যান্ড এটা হইতেছে তোমার পরিবহন ব্যান্ড মাঝখানে গ্যাপ থাকে হচ্ছে তোমার ধরো পয়েন্ট সেভেন থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রিক বোর্ড এগুলো মুখস্থ করবা পরশুদিন পরীক্ষা এসে পড়তে পারে এটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টরের জন্য এটা কিসের জন্য সেমিকন্ডাক্টরের জন্য এটা কিসের জন্য সেমিকন্ডাক্টরের জন্য আবার আরেকটা আছে সেটা হইতেছে তোমার কি অপরিবাহী অপরিবাহী ক্ষেত্রে প্রচুর গ্যাপ থাকে ধরো এইটা আর ওটা থাকে অনেক উপরে ঠিক আছে অনেক উপরে এখানে বিগ অ্যামাউন্ট অফ গ্যাপ থাকে মনে হয় টেন ইলেকট্রিক ভোল্টের মতো ঠিক আছে তাহলে এই গ্যাপটাকে আমরা বলবো এই গ্যাপটা থাকে কোথায় এটা থাকে হচ্ছে অপরিবাহীর ক্ষেত্রে এটা কোথায় থাকে অপরিবাহীর ক্ষেত্রে তো ইলেকট্রনের পক্ষে এত বড় পার করা সম্ভব না এর জন্য কাঠের মধ্যে ধরো টেন ইলেকট্রিক ভোল্ট থাকে তারপর প্লাস্টিকের মধ্যে টেন ইলেকট্রন ভোল্টের বেশি থাকে তো ইলেকট্রন কি হয় এত পথ পারি দিয়া ইলেকট্রন ফ্লোটা করতে পারে না বা তৈরি প্রবাহটা করতে পারে না তাহলে এটা আনসারটা কি হবে এটা বলছে সুপরিবাহী সুপরিবাহী মানে কি পরিবাহী তাহলে আনসারটা কি হবে কোনো গ্যাপ থাকে না তাহলে আনসারটা হবে জিরো ইলেকট্রিক ভোল্ট আনসারটা কি হবে জিরো ইলেকট্রিক ভোল্ট যদি সেমিকন্ডাক্টর বলতো তাহলে জিরো থেকে ওয়ান যদি সিলিকন বলে তাহলে জিরো তাহলে জিরো সিলিকন বলে জিরো সিলিকন বললে জিরো ঠিক আছে সিলিকনের হচ্ছে জিরো ওকে এটা মুখস্থ রাখবে এগুলো পরীক্ষা আসে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত ডেসিমেলের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তিটা হচ্ছে দশ
তাহলে উত্তর কত হবে 11001 যারা বুঝো নাই বোঝা দরকার নাই তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করে ফেলবা জার্মেনিয়ামের সাথে নিচের কোন মৌলটি যুক্ত করলে এন টাইপ অর্ধপরিবাহী হয় এন টাইপ তো এন টাইপ তোমাদের আগেই শিখেছি যে নদীতে পানি আসে কি সকাল বিকাল ওকে তো দেখো আসে যে আর্সেনিক এটা মিলে গেছে গা আর ওগুলো সব হলো ওই যে বাকিটা হুম তিনের জন্য তারপরে জার্মেনিয়াম ডায়োড কে উল্টো করে সংযোগ দিলে দেখো ভাইয়া উল্টো করে সংযোগ দিলে এই শব্দটার मीनिंगটা হলো রিভার্স বায়াস বা বিমুখী যোগ উল্টা করে সংযোগ দিলে সেটাকে কি বলে বিমুখী যোগ বলে উল্টা করে সংযোগ দিলে সেটাকে কি বলে বিমুখী যোগ বলে তো বলতাছে যে বিমুখী যোগ হবে রোধের মধ্যে যে কোনো তড়িৎ প্রবাহ হবে না এটা তোমাদের আগেই বলছি যদি তুমি বিমুখী যোগ দাও এখানে যদি কারেন্ট যায় কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তারপর কি বলছে রোধের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য শূন্য হবে খেয়াল করো ভাইয়া যদি কোনো কারেন্ট ফ্লো না হয় যদি কোনো কারেন্ট ফ্লো না হয় তাহলে এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা এরকম আলাদা থাকবে না কারেন্ট ফ্লো হয় নাই মানে কি মানে হচ্ছে মাঝখানে ফাঁকা থাকবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি রিভার্স বায়াস দাও তাহলে এই দুইটার মাঝখানে কানেকশন থাকবে না এটা রিজনটা কি এটা রিজন হচ্ছে যদি তুমি কানেকশন থাকতোই তাহলে তো কারেন্ট চলে যেত না কানেকশন থাকবে না ঠিক আছে তো রিভার্স বায়াসে দুইটা ফাঁকা থাকে দুইটা আলাদা থাকে তো আলাদা যদি পয়েন্ট হয় আলাদা পয়েন্ট হলে সেখানে বলবা কি ভোল্টেজ ভিন্ন মনে রাখবা আলাদা নোড আলাদা হলে হ্যাঁ বা বিন্দু আলাদা হলে এই এই লাইনটা মানে রাখবা মনে রাখবা বিন্দু আলাদা হলে এটা এটা সার্কিটে খুব কাজে লাগবে বিন্দু আলাদা হলে বিন্দু আলাদা হলে কি লিখবা ভোল্টেজ আলাদা হয় ভোল্টেজ আলাদা হয় ঠিক আছে বিভিন্ন টেস্ট পেপারে এটা উত্তর ভুল দেওয়া বিভিন্ন টেস্ট পেপারে এটা উত্তর এক দুই তিন দেওয়া ইয়া এটা একটু মনে রাখবা যে এখানে কি হবে যে বিন্দু আলাদা হলে ভোল্টেজও কিন্তু আলাদা হয় সো এখানে দুইটার ভোল্টেজ কিন্তু আলাদা আলাদা ভোল্টেজ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আলাদা আলাদা ভোল্টেজ হইলে বিভব পার্থক্যটা কি শূন্য হয় শূন্য হবে না হ্যাঁ তাহলে জিনিসটাকে আমরা সামারিটা আনতে পারি সামারিটা হচ্ছে বিভব শূন্য হবে না ক্লিয়ার কি হবে না বিভবটা শূন্য হবে না তার মানে বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে যে বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো বিভবটা শূন্য হবে না বাট সম্মুখী ঝোঁক হলে এটাকে কারেন্ট ফ্লো যাইত সম্মুখী ঝোঁক হয় মানে কি ধরো এইদিকে মুখ করা হ্যাঁ তার মানে এখান থেকে কারেন্ট কি ফ্লো হইতে দিত কারেন্ট ফ্লো হইতে দিত মানে কি মাস্টার কানেকশন থাকবে তখন কি হবে তখন হবে কি এই দুইটা সেম পয়েন্ট হয়ে যাবে খেয়াল করে দেখো এই যে একটা তার এই তারে ধরো এটা এ বিন্দু আর একটা বি বিন্দু আমি এখন তোমাদেরকে চলতরিত পড়াচ্ছি একটা তারে একটা এ বিন্দু একটা বি বিন্দু মাঝখানে ধরো কোনো বাধা নাই তাহলে তোমাদেরকে আমার প্রশ্ন বলো তো বি এ আর বি বি কি পরস্পর সমান কিনা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ এই দুটা পরস্পর সমান ক্লিয়ার কারণ হচ্ছে কি এরা তো সেম তার তো মনে রাখবা বিন্দু সেম হইলে বিভব সেম হয় এ লাইনটা মাথায় রাখো নোট করে ফেলো বিন্দু সেম হলে এগুলো চলত হইতে কাজে লাগবে বিন্দু সেম হলে কি হয় বিভব সেম হয় বিভব সেম হয় আচ্ছা বিভব যদি সেম হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি বিভব পার্থক্য শূন্য হয় তখন কি লিখবা বিভব পার্থক্য শূন্য হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা গেল মাথা রেখো বিভব যদি বিন্দু যদি সেম হয় তাহলে বিভবটাও কি হবে সেম থাকবে আচ্ছা এবার আমরা একটু পড়ি কি বলছে রোদের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য শূন্য এখানে এখানে আমরা পড়তেছিলাম কি নিয়ে আমরা পড়তেছি রিভার্স বায়াস নিয়ে না তো রিভার্স বায়াসে তো দুইটা আলাদা আলাদা বিন্দু তো আলাদা আলাদা বিন্দু হইলে বিভব তো সেম হয় না বিভব আলাদা হয় ভোল্টেজ আলাদা হয় ভোল্টেজ আলাদা হইলে বিভব পার্থক্য শূন্য হইব জীবন ধরো তোমার একটা ভোল্টেজ পাঁচ আর একটা ভোল্টেজ ছয় তাহলে বিভব পার্থক্য কত এক না তো তাহলে তো শূন্য তো হয় নাই তাহলে এটাও আমরা মিথ্যা বলবো তাহলে এটাও কিন্তু মিথ্যা তুমি বলো ভাইয়া কোনো তৈপ্রবাহিত হবে না হ্যাঁ এটা আমি কাটছি কেন কোনো তৈপ্রবাহিত হবে না এটা তো সত্য হ্যাঁ কোনো তৈরি তো হবে না তাইলে তিন নাম্বারটা কি আমরা মিথ্যা পাইতেছি তিন নাম্বার যদি মিথ্যা হয় উত্তর কথা হবে এক ও দুই কিন্তু বিভিন্ন টেস্ট পেপার বা উদ্ভাসের বইয়ে তো দেখবা এক দুই তিন দেওয়া এটা ভুল দেওয়া কিন্তু ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সিলিকনের জন্য বাধাটা বিভব বাধাটা কত হবে দেখো ভাই এটা আমি একটু আগে বলছিলাম গ্রাফ যখন বুঝাইতেছিলাম তখন সিলিকনের ক্ষেত্রে বিভব বাধাটা জিরো পয়েন্ট সেভেন মুখস্থ সিলিকনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমাদের যে ডিপ্রেশন আমাদের যে তটটার বাধা ছিল সেটা জিরো পয়েন্ট সেভেন যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে কোনো ফাঁকা থাকে না কোথায় পরিবাহী পরিবাহের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকা থাকে না পরিবাহের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকা থাকে না পরিবাহী ক্যাডা এখানের মধ্যে তামাটাই শুধুমাত্র পরিবাহী আর এগুলো যারা আছে এগুলো সবাই হলো অর্ধ পরিবাহী ঠিক আছে এগুলো সবাই হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী বাট সারে যে প্রশ্ন দিচ্ছে এই অনুযায়ী এটা উত্তরটা হবে তামা ওকে একটি অ্যান টাইপ অর্ধ পরিবাহী বৈশিষ্ট্যটা কি অ্যান টাইপটা হচ্ছে অ্যান টাইপ তোমার দেখে মনে হবে কি ভাইয়া অ্যান
আচ্ছা এন ট্যাপটার ক্ষেত্রে এবং পি ট্যাপ থেকে দুইজনে কি আধান নিরপেক্ষ তাহলে आंसर কি হবে আধান নিরপেক্ষ দুইজনে কি হবে আধান নিরপেক্ষ তাহলে এটাই উত্তর হবে অপশন ডি হবে উত্তর नेक्स्ट क्वेश्चन এই যে এটাকে তোমরা অক্টাল থেকে ডেসিমাল বানায় বা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটর দিয়ে তারপর সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কোনটি মনে রাখবা ট্রানজিস্টরকে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় আমি প্রত্যেকটা मीनिंग বলে দেই ডায়োড ডায়োড হচ্ছে একমুখী করণ ডায়োড কে কি কাজে ব্যবহার করা হয় একমুখী করণ ইংরেজিতে কি বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় রেকটিফিকেশন ইংরেজিতে কি বলা হয় রেকটিফায়ার হ্যাঁ রেকটিফায়ার ডায়োড কি কাজে ব্যবহৃত হয় ডায়োড দুটো কাজে ব্যবহৃত হয় একটা হইতাছে কি তোমার সুইচ হ্যাঁ মানে মেইনলি তোমার সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ডায়োড কে আমরা সুইচ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ আবেশক আর রোধক দেখে নাই রোধক তো তোমরা চিনোই আর আবেশকটা তোমাদের নাই তোমাদের সিলেবাস আন্ডারে নাই একটি ট্রানজিস্টর নিঃসারক প্রবাহক খেয়াল করে দাও নিঃসারক নিঃসারক ইংলিশ কি এমিট করে যে হ্যাঁ তো নিঃসারক নিঃসারক মানে কি আই ই আই ই আই এর মানটা কত 25 মিলি অ্যাম্পিয়ার তারপর ভূমি ভূমি প্রবাহ মানে কি বেজ ভূমি মানে কি বেজ তো বেজ এর মান কত 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে আই বি আই বি এর মানটা হচ্ছে 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার স্যার এইখানে চাইছে সংগ্রাহক প্রবাহ মানে কি আই সি আইসি এর মানটা চাইছে তো আমরা সবাই ফর্মুলা জানি যে আই ই সমান সমান আই বি প্লাস আই সি ঠিক আছে এটা তাইলে আই সি সমান সমান কত হবে আই সি সমান সমান আই ই মাইনাস আই বি তার মানে 25 মাইনাস 7 তো 25 থেকে 7 চলে গেলে কত হবে 18 হবে ঠিক আছে তার উত্তর হবে 18 মিলি অ্যাম্পিয়ার নেক্সট क्वेश्चन একটি পদার্থে যোজন ব্যান্ড প্রায় শূন্য এবং পরিবহন ব্যান্ড প্রায় খালি তারপরে কি বলছে ব্যান্ড দুটি শক্তির ব্যবধান খুবই বেশি তো বলতাছে পদার্থটা কি তার মানে একটা গ্রাফটা হবে এরকম যে এখানে হচ্ছে পরিবহন ব্যান্ড আর এখানে হচ্ছে তোমার যোজন ব্যান্ড এখানে বইলা দিতেছে যে তাদের ব্যবধান খুবই বেশি মানে মাসখানে অনেক ফাঁকা তো মাসখানে অনেক ফাঁকা মানে 10 ইলেকট্রিক ভোল্ট এটা কে ছিল এটা ছিল হচ্ছে অপরিবাহী হ্যাঁ সো খেয়াল করছো এই গ্রাফ থেকে তিনটা প্রশ্ন হইছে অর্ধপরিবাহীও আসছে পরিবাহীও আসছে অপরিবাহী আসছে সো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রাফ কিন্তু তো এটা উত্তরটা কি হবে অপরিবাহী এন্ড অপরিবাহী মানে কি অন্তরক ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন যে একটি ট্রানজিস্টর সংগ্রাহক প্রবাহ সংগ্রাহক মানে কি কালেক্টর কালেক্টর মানে কি আইসি আইসি সমান সমান 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার ভূমি প্রবাহ মানে কি বলো তো ভাইয়া ভূমি প্রবাহ মানে বেস তো এখানে আছে মাইক্রো তো দেওয়া তুমি এটা মিলি বানায় নিবা কিভাবে 1000 দিয়া ভাগ করে তাহলে 0.1 হবে তাহলে 0.1 মিলি অ্যাম্পিয়ার নিঃসারক প্রবাহ মানে আই ই চাইছে তো আমরা সবাই ফর্মুলা জানি যে আই ই সমান সমান আই বি প্লাস আই সি আই বি হচ্ছে 0.1 আই সি হচ্ছে 5 তাহলে आंसरটা কত হবে 5.1 মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে উত্তরটা হবে 5.1 মিলি অ্যাম্পিয়ার नेक्स्ट क्वेश्चन বিমুখী ঝোঁক প্রধান এই প্রধানে পি এন জাংশনে বিভব প্রাচীর বিভব প্রাচীর মানে হলো যে ডিপ্লেশন লেয়ারটা ঠিক আছে বিমুখী ঝোঁক বিমুখী ঝোঁকটা গ্রাফ কি এটা কি রকম ছিল বিমুখী ঝোঁক বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে কি ছিল এটা যদি হোল থাকে তাহলে এখানে হবে কি আমার নেগেটিভ হবে তাই না এখানে নেগেটিভ হইলে সব কিছু কি হয় এদিকে এদিকে চলে যায় এদিকে চলে গেলে গা এটা বড় হয়ে যায় তাহলে এটা বড় হয়ে গেলে সেটাকে আমরা কি বলবো যে বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে ডিপ্লেশন লেয়ারটা বড় হয় স্ট্রেচ হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে ওটা উত্তর কি হবে বৃদ্ধি পায় আচ্ছা নেক্সট क्वेश्चन ডায়োডের পি এন জাংশনে বহিঃস্থ ভোল্টেজ বহিঃস্থ ভোল্টেজ মানে কি এক্সটারনাল যে ভোল্টেজটা আমরা দেই এই যে এটা 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 হলো বহিঃস্থ ভোল্টেজ এটাই হলো বহিঃস্থ ভোল্টেজ বলতাছে যে যে বহিঃস্থ ভোল্টেজ যদি আমি প্রয়োগ না করি প্রয়োগ করা না হলে ও নিঃশেষিত অঞ্চলে কি থাকে এখানে নিঃশেষিত অঞ্চলে কিন্তু ইলেকট্রন হোল দুটেই থাকবে ঠিক আছে ধরো তুমি কোনো ভোল্টেজ দিলে না তাহলে ইলেকট্রনও থাকবে এ হলো থাকবে এই যে দেখো দুই এখানে হোল ছিল আর এখানে ইলেকট্রন ছিল না সো দুটেই থাকবে এখানে কেউ কারো কোনো ডিসটার্ব করবে না ওকে আচ্ছা একটি সাধারণ নিঃসারক ট্রানজিস্টরে প্রবাহ লাভ প্রবাহ লাভ মানে হচ্ছে বিটা বিটার মান দিয়ে দিতে হচ্ছে 60 তারপরে ভার রোধ ও অন্তর্গামী রোধ যথাক্রমে 500 ওহম এবং কত বলা হয়েছে 500 ওহম দুটে 500 ওহম প্রশ্ন হইতাছে যে ভোল্টেজের বিবর্ধন কত তো বিবর্ধনের একটা ফর্মুলা আছে বিবর্ধনের ফর্মুলাটা হচ্ছে বিটা ইনটু আর আই ডিভাইডেড বাই আর আউটপুট ঠিক আছে আর বিটা বিটার মান হচ্ছে 60 এখানে খেয়াল করে দেখো আই মানে হচ্ছে ইনপুট ও তে হচ্ছে আউটপুট ইনপুট আউটপুট দুটার মান কত 500 করে তাহলে উপরে হবে কি 500 নিচে হবে কি 500 তাহলে কাটাকাটি করলে आंसर কত থাকে 60 থাকে তাহলে উত্তরটা কত হবে 60 হবে ঠিক আছে नेक्स्ट क्वेश्चन অর্ধপরিবাহী বৈশিষ্ট্য নয় হ্যাঁ অর্ধপরিবাহীতে তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বাড়ে হ্যাঁ অর্ধপরিবাহীতে এখানে কি লিখেছে তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কমে মিথ্যা কথা অর্ধপরিবাহীতে কিন্তু তুমি টেম্পারেচার বাড়লে রোধ বেড়ে যাবে গঠন কেলাস আকৃতির আপেক্ষিক রোধ 10 টু মাইনাস 4 থেকে 10.5 থেকে পরিবহন ব্যান্ডে প্রচুর মুক্ত
আচ্ছা একই ট্রানজিস্টর সাধারণ বেজ সংযোগ রয়েছে এর এমিটার প্রবাহ এমিটার প্রবাহ মানে কি আইই আই এর মানটা হচ্ছে 0.87 বেজ প্রবাহ মানে কি আইবি আইবি এর মানটা হবে 0.03 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেইনটা চাইছে তো তোমরা মনে হয় এগুলো পারো হ্যাঁ এখান থেকে তুমি যে কাজ করবা কারেন্ট গেইন তো যদি তোমাকে গেইন বের করতে বলা হয় ওই যে তোমাদের আলফা ছিল বিটা ছিল ডিভাইডেড বাই আইই এখান থেকে আইসি বের করতে কোনো ব্যাপার না আইসি সমান সমান আইই মাইনাস কত হবে আইবি হবে আই এর মানটা কত আই এর মান হবে আই বি এর মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা বসাই দিলে হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আইসি এটা তুমি উপরে বসাই দিবা উপরে বসাই দিবা জিরো পয়েন্ট এইট ফোর আর নিচে বসাই দিবা আইই জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেটার বসালে সঠিক উত্তর পেয়ে যাবা আবার যদি তোমাকে বিটা বের করতে বলা হয় তাহলে সূত্র কি আই সি ডিভাইডেড বাই আই বি আইসি এর মান কত আইসি মান হবে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর আর আইডিয়ার মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এটাও ক্যালকুলেটার বসাই দিবা তখন তুমি বিটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি বলছে নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ হ্যাঁ তো জার্মিনিয়াম একটা অর্ধপরিবাহী পদার্থ জার্মিনিয়াম কিরকম পদার্থ অর্ধপরিবাহী পদার্থ টু মিলি অ্যাম্পিয়ার নিঃসারক প্রবাহে টু মিলি অ্যাম্পিয়ার নিঃসারক মানে কি আইই আইটা হবে টোয়েন্টি মিলি অ্যাম্পিয়ার কি বলছে ট্রানজিস্টরে পূর্ণ মিলি অ্যাম্পিয়ার সংগ্রাহক সংগ্রাহক মানে কি ভাই আইসি আইসি কত হবে আঠারো মিলি অ্যাম্পিয়ার এখানে আইবি বের করতে বলছে তো আমরা জানি আইবি সমান সমান কি আইই মাইনাস আইসি তাহলে বিশ থেকে আঠারো বিয়োগ করে দাও তাহলে উত্তর কত হবে দুই মিলি অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এগুলো প্রচুর ইম্পর্টেন্ট একবার কালকে পরীক্ষাটা ইনশাল্লাহ আসবে আসবে এরই মাধ্যমে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর শেষ আমরা সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ভৌত আলোক বিজ্ঞানে এসে পড়ছি কিসে এসে পড়ছি ভৌত আলোক বিজ্ঞান ওকে এটা হলে আমাদের শেষ আমি তোমাদের একটু কমেন্ট চেক করি আচ্ছা ভাই সেমিকন্ডাক্টর টেম্পারেচার বাড়ালে प्रचुर फास्ट पढ़ाते तो प्रचुर फास्ट पढ़ा ख्याल देखो अर्धपरिबाह वैशिष्ट को अर्धपरिबाह वैशिष्ट हलो तुम टेम्पारेचार बाड़ाले कि अर्धपरिबा वैशिष्ट हलो टेम्पारेचार बाड़ा रेजिस्टेंस कमे एट वैशिष्ट्य वैशिष्ट ठीक है तरह मान एट सत्य सत्य ठीक है आपेक्षिक रोदा कल थे टेन दबार माइनस फोर थे पॉइंट फाइव एट सत्य तईना अच्छा तुम मन बोलते आंसर दी तैनात बहत्तर नम्बर टाइम भाई कारेंट गेन तो बीटा धरे हाँ कारेंट गेन तो बीटा तुम बीटा बेर करो भाइय सेमि कंडक्टर कमेंट कर আমি ভাই দুইটাই দেখাই দিলাম আর কি একটা হচ্ছে কারেন্ট গেইন আর একটা হচ্ছে তোমার শুধুমাত্র বিবর্ধন ঠিক আছে আলফা এবং বিটা এই দুইটা তোমরা সূত্র মুখস্থ রাখবা আচ্ছা এটা তাহলে আমি তোমাদেরকে ভুল বলছিলাম ওকে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রোদের মান তো কমে যায় এটা তো তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়তেছে পরিবহন মেন্ডে প্রচুর মুক্তি লেখন থাকে এটাই মানে ভুল বলা আর কি খুব সম্ভবত ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কোনটা ছিল আমরা নেক্সটে চলে আসছিলাম হলো ভৌত আলোক বিজ্ঞানের ওকে দেখো ভৌত আলোক বিজ্ঞান এখানে কি বলা হয়েছে ফ্রেনেল ফ্রেনেল শ্রেণীর অপবর্তনে আলোক রশি এবং তরঙ্গ মুখ কেমন থাকে বলো তো অপসারী আর গলিও থাকে তাই না অপসারী থাকে এবং গলিও থাকে তারপরে কি ছিল অপবর্তন এক ধরনের কি অপবর্তন এক ধরনের হচ্ছে ব্যতিচার অপবর্তন এক ধরনের ব্যতিচার অপবর্তন এক ধরনের ব্যতিচার তারপরে ইয়ং এর দিচির পরীক্ষায় সোডিয়াম আলো ব্যবহার করলে কয়টা বিরানব্বইটা ডোরা পাওয়া যায় আর যদি তুমি সবুজ আলো ব্যবহার করো তাহলে কতগুলো ডোরা পাবা আচ্ছা এখানে আমরা ফর্মুলা আগে কি জানি যে বি সমান সমান তুমি বি দিয়া করো ডেল এক্স দেওয়া করো যে ফর্মুলা দিয়ে তুমি করো না কেন দেখবা উপরে কি থাকবে এন ডি ল্যামডা থাকবে উপরে থাকবে এন ডি ল্যামডা এখন যদি তোমাকে বি বের করতে বলা হয় বি বের করতে বলা হয় তাহলে কি হবে এন ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই কত টু এ হবে আর যদি তোমাকে ডেল এক্স বের করতে বলা হয় হ্যাঁ তাহলে কত থাকবে এ থাকবে আচ্ছা এখন যেটাই করো না কেন এই এন এর সাথে ল্যামডার সম্পর্কে এরকম ব্যস্ত অনুবাদিক না কারণ একসাথে গুণ থাকবে সেটা ব্যস্ত অনুবাদিক হয়ে যায় যদি কোনা কোনি গুণ করি কোনা কোনি গুণ করি ডেল এক্স ইন্টু এ সমান সমান এন ডি ল্যামডা হ্যাঁ তাহলে ওই পাশে যদি আমি নিয়ে যাই হ্যাঁ তাহলে এন সমান সমান ডেল এক্স ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই কত হবে ডি ল্যামডা 
হ্যাঁ তাহলে এন এর সাথে ল্যামডা সম্পর্কটা কিরকম হবে ব্যস্তানুপাতিক হবে এন এর সাথে ল্যামডা সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক এন ব্যস্তানুপাতিক ল্যামডা ওকে এন ব্যস্তানুপাতিক ল্যামডা তাহলে ব্যস্তানুপাতিক হলে আমরা কি বলতে পারি এন টু বাই এন ওয়ান সমান কি হবে ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু ওকে তাহলে এন টু সমান কত হবে ভাইয়া ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু ইন্টু এন ওয়ান হবে ওকে আচ্ছা তো ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু ল্যামডা ওয়ান মানে কি প্রথম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রথম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রথমটা হচ্ছে সোডিয়ামের পাঁচ হাজার আটশো আটানব্বই পাঁচ হাজার আটশো আটানব্বই নিচে হচ্ছে ল্যামডা টু ল্যামডা টু কত হবে দ্বিতীয় অবস্থায় পাঁচ হাজার চারশো একষট্টি আর এন ওয়ান এর মান কত বিরানব্বই এখানে বিরানব্বই বসে দিবা ক্যালকুলেটার নাও নিয়ে ঠাস ঠাস বসিয়ে দাও সঠিক উত্তর বের হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা উপরিপাতন উপরিপাতিত দুটি তরঙ্গের বিস্তারের অনুপাত হলো টু ইস্টু ওয়ান উপরিপাত দুটি তরঙ্গের বিস্তার অনুপাত তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে এ ওয়ান আর এটা হচ্ছে গিয়ে এ টু তো বলে দিছে যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তীব্রতার অনুপাত কত তো মনে রাখবা সর্বোচ্চ তীব্রতা সর্বোচ্চ যদি আমি তীব্রতার জন্য সব সর্বোচ্চ তীব্রতার জন্য সর্বোচ্চ তীব্রতার জন্য কি লিখবো বিস্তার সর্বোচ্চ তীব্রতার জন্য বিস্তারটা হইল এ ওয়ান প্লাস এ টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে সূত্র যে তুমি ধরো ম্যাক্সিমাম বিস্তার চাও তাহলে কি করতে হবে এই দুটাকে তুমি যোগ করবা ধরো এই একটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গ যদি তুমি যদি যোগ করো তাহলে ম্যাক্সিমামটা পাইবা আর বিয়োগ করলে তুমি মিনিমাম পাবে ইয়ার মতো বেকপুর চ্যাপ্টারের মতো ঠিক আছে এ ওয়ান এ টু দুইটা তুমি যোগ করবা তাহলে দুই আর এক যোগ করো দুই আর এক যোগ করলে কত হয় তিন হয় এটা কিন্তু ভাই বিস্তার এটা কিন্তু এ ম্যাক্স তাহলে এ ম্যাক্স সমান সমান কত বের হলো তিন তাহলে এ মিনিমাম কত বের হবে বলো তো বিয়োগ করে দাও দুই আর এক বিয়োগ করলে কত হয় এক হয় আচ্ছা এখন তুমি হচ্ছে এর অনুপাত পাইলা বাট সারে তোমাকে বের করতে বসে তীব্রতার অনুপাত হ্যাঁ আই এর আমরা তো জানি আই এর সাথে এর সম্পর্কে বর্গের সমানুপাতিক তাহলে এভাবে বলতে পারি যে আই ওয়ান বাই আই টু সমান সমান এ ওয়ান বাই এ টু এর হোল স্কোয়ার এখন এ ওয়ান এ ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের এ ওয়ান বা এ ম্যাক্স তুমি বলতে পারো তাহলে থ্রি বাই ওয়ানের হোল স্কোয়ার ক্যালকু এটা ক্যালকুলেটার ছাড়াইতে হয়ে যায় নাইন টু ওয়ান সো এটা আনসার কি হবে নাইন টু ওয়ান হবে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন তরঙ্গে দুটি বিন্দু দূরত্ব দিয়ে দিছে এত দশা পার্থক্য চাইছে আমরা জানি দশা পার্থক্য সমান সমান টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য ঠিক আছে এই হচ্ছে কি আমাদের ফর্মুলা জাস্ট এখন বসাই দিব তো দশা পার্থক্য আমরা বাইর করবো ঠিক আছে এটাকে এটাকে ডেল দিয়েও তুমি প্রকাশ করতে পারো ঠিক আছে ডেলটা আচ্ছা তো টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য এটাকে এক্স তো পথ পার্থক্য দিয়েই তো দিয়েছে থ্রি ল্যামডা বাই টু ল্যামডা ল্যামডা কাটাকাটি টু টু কাটাকাটি তাহলে উত্তর কত হবে থ্রি পাই তাহলে আনসারটা কত হবে বলো তো থ্রি পাই এখন থ্রি পাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দশা পার্থক্য হইতে পারে না কারণ কি দশা পার্থক্য সর্বোচ্চই হয় টু পাই তাহলে যদি টু পাই এর চেয়ে বেশি হয় টু পাই এর চেয়ে বেশি হলে টু পাই এর চেয়ে বেশি হলে বিয়োগ করে নিতে হয় ঠিক আছে বেশি হলে বেশি হলে এই যে ডেলটা মাইনাস টু পাই করে নিতে হয় টু পাই এর গুণিত ডেলটা মাইনাস টু এন পাই করে নিতে হয় ডেলটা মাইনাস টু এন পাই করতে হয় বুঝো নাই দেখো আমাদের ডেলটা মান বেরিস কত থ্রি পাই ঠিক আছে এখানে মনে মনে এনমান ওয়ান হবে কারণ কি তুমি যদি এনমান টু বসে দাও তাহলে দুই দুগুণ চার হয়ে যায় তো এটা তো তিন পার হয়ে যায় এই জন্য এনমান ওয়ান হবে আর কি বা এত কাহিনী লাগে না যা আছে এটা নিকটতম দুয়ের গুণিত বানায় নিবা তো তিনের নিকটতম দুয়ের গুণিত কত দুই না হ্যাঁ জাস্ট বিয়োগ করে দিবা তিন বিয়োগ দুই ঠিক আছে তাহলে থ্রি পাই মাইনাস টু পাই আনসারটা হবে শুধুমাত্র পাই ক্লিয়ার ও আমরা আশিটা সলভ করে ফেলছি তারপর কি একটি তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের উপর অবস্থিত যে কোনো দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দশা পার্থক্যটা কি হবে দশা পার্থক্যটা দেখো মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে হ্যাঁ ওই যে এক্সের উপর নির্ভর করে আমরা ডেলটা সমান সমান টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু ওই যে কি ছিল পথ পার্থক্য হ্যাঁ এই যে এইটা এটার উপর নির্ভর করে হ্যাঁ এটার উপর নির্ভর করে তো তরঙ্গ দুর্গ ল্যামডার উপর নির্ভর করে তরঙ্গের বিস্তার উপর নির্ভর করে না সত্য কিন্তু এখানে দেখো কোনো বিস্তার নাই ঠিক আছে তাইলে তিনটাই হয়ে যাচ্ছে সো এই তিনটাই হবে কি আমাদের সঠিক উত্তর কোনটি হাইগেন্সে তরঙ্গ তত্ত্ব সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না হ্যাঁ আমরা কিন্তু তরঙ্গ তত্ত্বের সাথে কোনটা ব্যাখ্যা করতে পারি না বলো তো আমরা সমবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারি না হ্যাঁ প্রতিফলন প্রতিসরণ অপবর্তন সবই ব্যাখ্যা করা যায় সমবর্তন কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না আলোর তরঙ্গের দুটি বিন্দুর কি দিছে দেখো পার্থক্য দিছে দশা পার্থক্য খুবই সোজা টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু কত হবে ল্যামডা বাই ফোর ল্যামডা ল্যামডা কাটাকাটি ফোর আর টু কাটাকাটি করলে আনসারটা থাকে পাই বাই টু এটা আনসার কত হবে পাই বাই টু এখান থেকে একটা ইনশাল্লাহ অবজেক্টিভ কমন পাবা তারপরে কি দুটি সুসঙ্গত উৎস হতে নির্গত সমান ক
এখানটাতে কি হবে ল্যামডা ল্যামডা কাটাকাটি টু টু কাটাকাটি তো যে পাইটা থাকতেছে অ্যাকচুয়ালি সেটা জোর গুণিতকের এটা সরল গুণিতক লেখা না এটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে এটা হবে জোর গুণিতক এটা সরল গুণিতক না হয় এটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে জোর গুণিতক ঠিক আছে সো উত্তর হবে এক ও দুই থাকতেছে আচ্ছা তারপরে দেখো চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি তুমি অর্ধেক করো তাহলে অন্ধকার ডোরার বেদ কি হবে আচ্ছা চির এই যে খেয়াল করে দেখো আমরা তো জানি এই যে এইটা ছিল আমাদের চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাই না এটাকে এটাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি ছোট হাতের এরিয়া প্রকাশ করি আর হচ্ছে আহ এইটা হচ্ছে আমাদের বড় হাতের ডি এখানে এগুলা ছিল আমার হচ্ছে যে বড় ছোট বড় ছোট তোমাদেরকে রিটার্ন যে ক্লাসটা দিয়ে দিছি সে সিকিউর ক্লাসে তোমরা এটা দেখে নেবে এটা খুব ডিটেলস আমি শিখাইছি ছাগল গরু দিয়ে আমি খুব ডিটেলস শিখাইছি তো আমরা যে ফর্মুলাটা জানি দেখো চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে এ আসে এমন ইকুয়েশন ব্যবহার করলে হবে এ আসে ডি আসে হ্যাঁ তো বেদের কথা বলছে বেদের ফর্মুলা কি বি সমান সমান হ্যাঁ এন ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই কি ছিল টু এ ছিল তাই না আচ্ছা তো এখান থেকে কার সাথে কার সম্পর্ক বলো তো ভাইয়া এখানে হবে বেদের সাথে মানে বিয়ের সাথে বিয়ের সাথে কার ফর্মুলা হ্যাঁ চিরদয় দূরত্ব এর ফর্মুলা তো বিয়ের সাথে এর ফর্মুলাটা কিরকম ব্যস্তানুপাতিক তো এখানে কি বলছে তুমি দূরত্বকে অর্ধেক করছো তাহলে এটা কি ডাবল হয়ে যাবে অর্ধেক করলে ডাবল হয়ে যায় অর্ধেক করলে ডাবল হয়ে যায় ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক দেড়শিট আচ্ছা তারপর হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে দিছে বারো সেন্টিমিটার ল্যামডার মান বারো সেন্টিমিটার যদি একটি থেকে অপরটি চোদ্দ সেন্টিমিটার অগ্রগামী হয় তাহলে দশা পার্থক্য কত আচ্ছা ল্যামডা জানো এক্স জানো এক্স এর মান চোদ্দ এখান থেকে দশা পার্থক্য ডেল্টা বের করে ফেলবা তো ফর্মুলা তো পারোই যে ডেল্টা সমান সমান কত টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু কত এক্স ঠিক আছে দশায় দাও অঙ্ক শেষ পয়েন্টিং ভেক্টরের একক কোনটি পয়েন্টিং ভেক্টর একক হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এটা মাথায় রাখবা ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার উত্তর কি হবে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তাহলে ডব্লিউ এম ইনভার্স টু তারপর আপতিত আলোক রশি তরঙ্গ মুখের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইয়ং এর দি চির পরীক্ষায় চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করি চিরটিকে ছয় হাজার এংস্ট্রম ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দ্বারা আলোকিত করলে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে হ্যাঁ পনেরো মিলিমিটার দূরে তাহলে এটা এক্সেনের মান কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে পনেরো মিলিমিটার দূরে উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যায় চির হতে পর্দার দূরত্ব ডি সারা এখানে কি চাইছে কতগুলো উজ্জ্বল পর্দা হ্যাঁ তাহলে আমরা ফর্মুলা জানি এক্স এন সমান সমান এন ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই এ এটাই তোমাদের ফর্মুলা ছিল আচ্ছা এখানে দেখো তুমি সব মান জানো তোমাকে এন এর মান বের করতে পারছেন এন সমান সমান এক্স এন এ ডিভাইডেড বাই ডি ল্যামডা এখানে সব মান গুলা বসায় দিবা সরি উত্তর পেয়ে যাবা আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরা হতে চতুর্থ অন্ধকার ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখো দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরার জন্য আগে বের করবা দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরার জন্য সূত্র কি হবে উজ্জ্বল ডোরা যে ফর্মুলা হ্যাঁ দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরার জন্য কি হবে ফর্মুলাটা বলতো এক্স এন সমান সমান এন ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই কত এ ছিল তাই না আচ্ছা তো এখানে যে কাজটা করবো এন এর মান হবে দুই ডি এর মান তো দেওয়াই আছে আমাদের ডি এর মানটা কত ডি এর মানটা কত ওই যে আঠারো মিলিমিটার এখানে কি বলছে না পর্দার দূরত্ব হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছে এক মিটার তাহলে ডি এর মানটা হবে গিয়ে এক ডি এর মানটা যদি তুমি এক বসায় দাও তারপর হচ্ছে ল্যামডার মান এবং এ এর মান ল্যামডার মানটা কত ছিল ভাইয়া ল্যামডার মান হচ্ছে ছয় হাজার এংস্ট্রম আর এর মানটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার হ্যাঁ তাহলে পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার তাহলে পয়েন্ট ফোর ইন্টু ইন্টু মাইনাস থ্রি এবং ছয় হাজার এংস্ট্রম মানে কি ছয় হাজার ইন্টু ইন্টু মাইনাস টেন তাহলে এই হচ্ছে আমার অ্যাকশন বের হয়ে গেল এটা কিসের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরার জন্য এবার আসো চতুর্থ অন্ধকার ডোরা অন্ধকার ডোরার জন্য ফর্মুলাটা আসলে কি দেখো অন্ধকার ডোরার জন্য সূত্র ছিল টু এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তোমাদের এখানে সূত্র আছে একটা আছে পজিটিভ একটা আছে নেগেটিভ তো তোমরা অলওয়েজ নেগেটিভটা ইউজ করবা কারণ নেগেটিভটা ইউজ করলে এন এন মান যা আছে তা ধরলেই হয়ে যায় ঠিক আছে সো তোমরা যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা কি ছিল ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টু এ আর এখানে কি ছিল টু এন মাইনাস ওয়ান ছিল তাই না এরকমই তো ফর্মুলা ছিল আচ্ছা তো তাহলে তোমরা যে কাজটা করবা মানে মোট কথা নেগেটিভ সূত্রে অ্যাপ্লাই করবা সবই তো জানো সব তো জানোই ভ্যালুগুলো বসায় দিবা বসায় দিলে তোমার এক্সেন প্রাইম বের হবে এরপরে বলছে মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এই দুইটা খালি বিয়োগ করে দিয়ে দিবা তাহলে আনসারটা কি হবে যে এক্সেন মাইনাস এক্সেন প্রাইম এটাই হবে তোমার সঠিক উত্তর ঠিক আছে কমেন্টে জানাও এটা বুঝছো কিনা নব্বই নাম্বারটা অস্থির একটা ম্যাচ ছিল ভাইয়া ম্যাথ করতে
সাড়ে ধরো বইলা দিল সাড়ে ধরো বইলা দিল চতুর্থ অন্ধকার ডোরা ধরো তোমাকে বলে দিল চতুর্থ অন্ধকার ডোরা তো তুমি এখানে এনেমান কি চার বসা বানাম হ্যাঁ চার তো বসাবা তো সেই ক্ষেত্রে এটার সূত্রটা মাইনাস হইতে হবে এটা প্লাস হইলে হবে না উত্তর ভুল হবে কিন্তু যদি তুমি যদি তুমি সাড়ে যততম ডোরা বলবে এনেমান যদি তুমি তত বসাও তাহলে সূত্র হইতে হবে মাইনাস এরটা আর যদি তুমি প্লাসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করো তাহলে এন এর মান এক কম ধরতে হবে এন এর মান চার তো তখন সেক্ষেত্রে তিন ধরতে হবে ক্লিয়ার মানে এন এর মান যদি তুমি চার ধরো তাহলে কত টু এন মাইনাস ওয়ান এটা বলে কত হয় আট মাইনাস এক সাত হয় ঠিক আছে আর যদি তুমি টু এন প্লাস ওয়ান দিয়ে করো তখন এন এর মান তোমাকে তিন ধরতে হবে দেখো তিন দুগুণ ছয় যোগ এক দেখো সাত হচ্ছে তাইলে গিয়ে মিলবে তাইলে উত্তর মিলবে নত মিলবে না কারণ তুমি ধরো টু এন প্লাস ওয়ান সূত্র দিয়ে করলাম কিন্তু এন এর মান কত বসাইলাম চার দেওয়া আছে তুমি চারই বসাইলাম তাহলে কত হয় চার দুগুণ আট প্লাস এক নয় হয়ে যায় দুইটা মিলে না ক্লিয়ার সো এখানে তোমার জানা রাখতে ওয়াইফাই চলে গেছিল হ্যালো 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 আমার হচ্ছে ওয়াইফাই চলে গেছে আমার ওয়াইফাই চলে গেছে তোমরা কি এখন ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ তোমরা কি এখন ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু কমেন্টে বলো আমার ওয়াইফাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল এখন একটু বলো তো এখন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা ভাই কখন পিডিএফ দিবে না হ্যাঁ ভাই কখন পিডিএফ দিবো ভাই অনেক জায়গায় এন প্লাস ওয়ান দিয়ে করা অপবর্তনের ক্ষেত্রে এন প্লাস ওয়ান দিয়ে করবা ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে করবা একটু তাড়াতাড়ি তোমরা একটু কমেন্টে বলো একটু তাড়াতাড়ি এখন কি ক্লিয়ার আচ্ছা তোমাদেরকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই ভাইয়া এটি একটু দেখেন ভাইয়া বোর্ড এক্সামের সার্কিট সলভিং এ কি মেস অ্যানালিসিস ইউজ করলে মার্ক দিবে দেখো মেস অ্যানালিসিস ট্রিপুল এর জিনিসপাত্তি এগুলো তোমরা ইউজ করবা না মার্ক কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে বোর্ড এক্সামে মেস অ্যানালিসিস ইউজ না করে বেটার এগুলো ট্রিপুল এর জিনিসপাত্তি এগুলো অনার্সের জিনিসপাত্তি হ্যাঁ সো এটা আমি বলবো কইরো না মেস অ্যানালিসিস ইউজ কইরো না তোমরা মেস অ্যানালিসিস ইউজ কইরো না ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে কেবিল দিয়ে করবা কারসব ভোল্টেজ লো যেটা আছে সেটা দিয়ে তোমরা করবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি তোমাদের একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বলি এইখানে যেটা করছে হ্যাঁ তোমরা এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবা যে ব্যাতিচার বললে ব্যাতিচার বলে দিলে সূত্রটা হবে ব্যাতিচার বলে দিলে মাইনাস হবে সূত্র ঠিক আছে কিন্তু অপবর্তন বললে অপবর্তন বললে প্লাস হবে অপবর্তন বললে প্লাস হবে এই দুইটা জিনিস শেষ কনফিউশন ক্লিয়ার কোনো কনফিউশন নাই ব্যাতিচার বললে মাইনাস আর অপবর্তন বলে প্লাস শেষ এটা মাথায় রাখলেই চলবে আমরা নেক্সটে চলে যাই কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে নব্বই নম্বর অবজেক্টিভ এরপরে হচ্ছে আমরা একানব্বই নম্বর অবজেক্টিভে চলে যাই যে এই পরীক্ষায় তোমরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি তখন আমার ওয়াইফাই চলে গেছিল এই পরীক্ষায় অন্ধকার ডোরা পাওয়ার জন্য দুটি তরঙ্গের হ্যাঁ এখানেই দেখো আমরা কোন পরীক্ষায় ছিলাম আমি একটু আবার বলি তোমাদেরকে যে দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরা তোমাদের হয়তো এটা তোমরা পুরোপুরি পাও নাই আমি আবারও বলি দ্বিতীয় উজ্জ্বল ডোরা বলছি উজ্জ্বল ডোরা বললে সূত্র হলো এন্ডি ল্যামডা বাই এ আর যদি অন্ধকার ডোরা বলে তাহলে সূত্র হইল টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ল্যামডা বাই টু এ আচ্ছা তো এখানের ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা মান বের করে খালি বিয়োগ করে দিবা পেয়ে যাবা এখন উদ্দীপক আমাদের যেটা ছিল এই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে এটা যেহেতু দিচির পরীক্ষা ব্যাতিচারের পরীক্ষা সো এখানে মাইনাসটা ইউজ করবা আর উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে আমাদের কি ঘটনা ঘটবে আর অনুজ্জ্বলের ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে দেখো বলা হয়েছে যে এই পরীক্ষায় অন্ধকার ডোরার জন্য অন্ধকার ডোরার জন্য সমদশায় পতিত হয় না তারা বিপরীত দশায় পতিত হয় দেখো উজ্জ্বল কখন হয় যখন ধর এই একটা তরঙ্গের উপর হ্যাঁ আর একটা সেম টাইপের তরঙ্গ হয়েছে তখন এই দুজন যখন যোগ করবা তখন এই দুইটার যোগ ফল খেয়াল করো দুইটা গ্রাফ যোগ করলে কি হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে না এরকম বড় হয়ে যাবে না বড় হয়ে যাবে কিন্তু ধরো এটা হচ্ছে কি সমদশা এটাকে বলা হয় সমদশা আর বিপরীত দশা কোনটা বলো তো বিপরীত দশা বিপরীত দশাটা হচ্ছে ধরো এইখানে একটা তরঙ্গ আর তার উল্টা দিকে আর একটা তরঙ্গ মানে কি এই তরঙ্গ উপর থেকে নিচ আর এই তরঙ্গ নিচ থেকে উপর তখন কি হবে যদি আমি দুটাকে যোগ করি এই পার্ট হলো পজিটিভ ওয়ান এটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়ান আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান ধরো এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তরঙ্গ এটা ওয়াই টু তরঙ্গ তো যদি তোমাদেরকে বলি দুটা যোগ করে দাও যদি বলি যে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু যোগ করো তখন কি হবে বলতো জিরো হবে তখন পুরোটাই জিরো হবে এটা কারণ কি পজিটিভ ওয়ান নেগেটিভ ওয়ান যোগ করলে জিরো হয় আবার দেখো নেগেটিভ ওয়ান আর এটা কি পজিটিভ ওয়ান নেগেটিভ ওয়ান পজিটিভ ওয়ান যোগ করলে আবার জিরো হয় ক্লিয়ার তাইলে এটা উত্তরটা কি হবে বলতো এটা উত্তরটা হবে কি সমদশায় পতিত হবে না
নেক্সট প্রশ্ন ইয়ং এর ডিজিট পরীক্ষায় পর্দার কোন বিন্দুর উজ্জ্বলতার জন্য শর্ত কোনটি দেখো উজ্জ্বল বলছে উজ্জ্বল ডোরা উজ্জ্বল ডোরার জন্য সূত্র কি ছিল উজ্জ্বল ডোরার জন্য a sin θ n লেমডা এটা ছিল ফর্মুলা a sin θ n লেমডা এটা ফর্মুলা তো কোথায় আছে পড়ো তো এই যে এটা কিন্তু a sin θ n লেমডা এখানে হর এবং লব কে দুই দিয়ে দুই দিয়ে কাটা দাও n লেমডা হয়ে যায় আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যে ব্যবধানটা কত হবে গঠনমূলক ব্যতিচার মানে কি উজ্জ্বল পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরা পরপর যদি বলে দেয় যদি বলে দেয় পরপর দুটি উজ্জ্বল তাহলে সূত্রটা হবে কি হবে বলো তো ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই এ হবে ঠিক আছে পরপর দুটি উজ্জ্বল যদি বলে দেয় মানে একটা উজ্জ্বল তারপরে কিন্তু অন্ধকার থাকে তারপরে আর একটা উজ্জ্বল থাকে ঠিক আছে এই জন্য নিচে এ হবে কিন্তু যদি বলে দেয় যে পরপর পরপর দুটি উজ্জ্বল এবং অন্ধকার এবং যদি শব্দ লাগাই দেয় এবং যদি শব্দটা লাগাই দেয় তাহলে কি করবা তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা ঠিক আছে এটা রিজনটা কি রিজনটা তোমাদের ব্যাখ্যা করি দেখো এটা ধরো কেন্দ্রীয়টা হ্যাঁ এখানে ধরা যাক অন্ধকারটা এটা ধরো অন্ধকারটা এটা ধরো আবার উজ্জ্বলটা হুম এটা ধরো আবার অন্ধকারটা এখন এই যে অন্ধকার আছে অন্ধকারের কেন্দ্র কোনখানে এটা কেন্দ্র হ্যাঁ এটা হচ্ছে অন্ধকারের কেন্দ্র प्रकाश कर दिए प्रकाश कर प्रस्थ तो प्रस्थ फर्मुला की डिल डिवेड बु एटा के मन मन नाम दीछी छागल की नाम दीछे मन रखार सुविधार जो नाम दीछी छागल तरह এইখান থেকে এতটুকু হইল একটা ছাগল এই যে এখান থেকে এতটুকু এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা অন্ধকারের প্রস্থকে কি বলতে পারি একটা ছাগল আবার একটা উজ্জ্বলের প্রস্থকে কি বলতে পারি একটা ছাগল ক্লিয়ার এরকম এটা একটা ছাগল এটা একটা ছাগল এটা একটা ছাগল এরকম করে তুমি মনে রাখতে পারো আচ্ছা তো তোমাকে যদি বলা হয় যে পরপর দুটি উজ্জ্বল এবং পরপর দুটি উজ্জ্বল এবং অন্ধকার ডোরা তার মানে কি খেয়াল করে দেখো এই যে এটা হচ্ছে অন্ধকার এটা হচ্ছে উজ্জ্বল তার মানে এইটার কেসটা এরকম না তোমাকে তাহলে এটা বের করতে বলছে তো এখানে কয়টা ছাগল একটা ছাগল কেমনে বুঝছি এখান থেকে এতটুকু কি অর্ধেক ছাগল আর এখান থেকে এতটুকু কি আরো অর্ধেক ছাগল তাহলে কি একটা ছাগল হলো না একটা ছাগল হলে সূত্রটা কি ডিল এমডা বাই টু এ ক্লিয়ার তাহলে যদি সারে বলে দেয় পর পর দুটি উজ্জ্বল এবং অন্ধকার ডোরা তাহলে উত্তর হবে ডিল এমডা বাই টু এ হ্যাঁ তাহলে উত্তর কি হবে ডিল এমডা বাই টু এ আর যদি বলে দেয় পরপর দুটি উজ্জ্বল তো পরপর দুটি উজ্জ্বল মানে কি হ্যাঁ ধরো এটা ছিল আমাদের উজ্জ্বল এটা আমাদের ছিল উজ্জ্বল নেক্সট উজ্জ্বল কোথায় হবে এখানে তাহলে এই দুইটা কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব এইখান থেকে এখানে দূরত্বটা বাইর করো কয়টা ছাগল দুইটা ছাগল কেমনে বের করছে দুইটা ছাগল খেয়াল করো এখান থেকে এতটুকু কি একটা ছাগল আবার এখান থেকে এতটুকু কি আরেকটা ছাগল কয়টা ছাগল হইল দুইটা ছাগল তাহলে এটাকে আমরা বলবো টু বি ঠিক আছে আচ্ছা তো টু বি মানে কি টু বি মানে হচ্ছে টু ইন টু ওই যে বিয়ের মান তো আমরা জানি ডি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টু এ তাহলে টু টু কেটে দাও তাহলে নিচে কিন্তু কোনো এ থাকতেছে না ক্লিয়ার তাহলে পর পর দুটি উজ্জ্বল যদি বইলা দেয় তাহলে ডি ল্যামডা বাই এ আবার যদি পর পর দুটি অন্ধকার বইলা দেয় তাও তাও কি হবে ডি ল্যামডা বাই এ কারণ কি তুমি অন্ধকার নিয়ে চিন্তা করো ধরো এটা হচ্ছে একটা অন্ধকার নেক্সট অন্ধকার তুমি কোথায় পাবা এখানে তাহলে এখান থেকে এখন কয়টা ছাগল দুইটা ছাগল তাহলে পর পর যদি দুটি উজ্জ্বল অথবা এখানে ধরো আমি শব্দ ভাষাগত কথা চেঞ্জ করে দিলাম উজ্জ্বল এরপরে কি লিখবো অথবা অন্ধকার দুটি উজ্জ্বল পরে কি লেখে অন্ধকার ঠিক আছে তখন সূত্র কি হবে তখন সূত্র হবে ডি ল্যামডা বাই এ হবে ক্লিয়ার তাহলে মেন কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার থাকলে ডি ল্যামডা বাই এ উজ্জ্বল এবং অন্ধকার থাকলে ডি ল্যামডা বাই টু এ এ দুটো জিনিস ক্লিয়ার রাখো এটা হচ্ছে একটা ছাগল তো তোমরা কমেন্টে জানাও পুরোপুরি বুঝছো কিনা আমি রিটেনই বুঝাই দিলাম এটা পুরো রিটেন টাইপের মতো হয়ে গেল এখন গঠনমূলক চাইছে মানে উজ্জ্বল তো উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে পর পর দুটি উজ্জ্বল ডোরা চাইছে তাহলে উত্তর কি অত হবে ডি ল্যামডা বাই এ হবে হ্যাঁ তাহলে ডি ল্যামডা বাই এ হবে কোথায় এই যে ডি ল্যামডা বাই এ হবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলো বুঝতে পারছো কিনা একটু দ্রুত একটু তাড়াতাড়ি বলো বুঝতে পারছো কিনা
কৌণিক বিস্তার বলে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে যখন উভয় সাইডের হ্যাঁ কৌণিক বিস্তার বলে দুই দিয়ে গুণ করা লাগে হ্যাঁ গাছগুলোতে ডোরার প্রস্তুত আর ঝালের প্রস্তুত এক করে দেখা হয়েছে আসলে কি এক না এক না দুইটা আলাদা ডোরার প্রস্তুত আর ঝালের প্রস্তুত এক না তো ডোরার প্রস্তুত এবং ঝালের প্রস্তুত আলাদা ঝালের প্রস্তুত ডোরার প্রস্তুত নিয়ে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই তোমাদের দেখো ঝালের প্রস্তুত হচ্ছে ঝালের প্রস্তুত হচ্ছে উজ্জ্বল প্লাস অন্ধকার ঝালের প্রস্তুত হচ্ছে কি উজ্জ্বল প্লাস অন্ধকার মিলে হচ্ছে একটা ঝালের প্রস্ত তো সেই ক্ষেত্রে সূত্র হবে ডি ল্যামডা বাই এ আর যদি ডোরার প্রস্ত বলা হয় ডোরার প্রস্ত তখন সূত্র হবে ডি ল্যামডা বাই টু এ এই দুইটা জিনিস মনে রাখলেই চলবে ঠিক আছে ঝালের প্রস্ত বললে ডি ল্যামডা বাই এ আর ডোরার প্রস্ত বললে ডি ল্যামডা বাই টু এ ঝালর বলতে অ্যাকচুয়ালি বুঝায় মানে তোমার একটা কমপ্লিট তো আমরা তো জানি একটা উজ্জ্বল একটা অন্ধকার একটা উজ্জ্বল একটা অন্ধকার এইভাবে থাকে ঝালর মানে হলো অ্যাকচুয়ালি দুইটা মিললা মানে একটা কমপ্লিট কমপ্লিট যেটা একটা উজ্জ্বল কিন্তু কমপ্লিট না উজ্জ্বলের পরে কিন্তু অন্ধকার আসে দুইটা মিললে একটা কমপ্লিট হয় ঠিক আছে এই যে এরকম এরকম টাইপের খালি একটা পাশ নিয়ে কাজ করলে হবে না দুইটা মিললা একটা ঝালর দুইটা মিললা একটা ঝালর হয় ক্লিয়ার তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথাবার্তা दीचिर परीक्षा एक चीज बद दिए दिल তো সেটা কি হয়ে যায় তখন সেটা অপবর্তন হয়ে যায় আমরা জানি দি চিট থাকলে সেটাকে বলে ব্যতিচার দি চিট থাকলে সেটাকে কি বলে ব্যতিচার দি চিট থাকলে সেটাকে বলে ব্যতিচার আর যদি এক চির হয় একটা চির যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তখন সেটা হয়ে যাবে কি অপবর্তন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টিভ আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলা হয়েছে যে সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্রে কোনটা সত্য সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পন তলটা ফিক্স থাকে যে একটা তল থাকে কম্পন তল ওইটা ফিক্স থাকে ঠিক আছে এই যে সমবর্তিত আলোর কম্পন তলটা ফিক্স থাকে ঠিক আছে এটা হবে গিয়ে সঠিক উত্তর বাকিগুলো দেখবা ভুল বলছে আর কি পানিতে তৈল ফোটাকে রঙিন দেখায় এটি কোন আলোকীয় ঘটনাকে সমর্থন করে দেখো ওটা হচ্ছে বেঁকে যায় আলো বেঁকে যায় না বেঁকে যায় এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার কি বলছে পানিতে তৈল ফোটাকে রঙিন দেখায় আচ্ছা আচ্ছা বেঁকে না এটা হচ্ছে কি আলোর ফোটাগুলো কি হয় ওই যে তোমার একবার হচ্ছে উজ্জ্বল একবার অন্ধকার এরকম টাইপের ঘটনার ফলে ল্যাম্পটার একটা পার্থক্য দেখা দেয় ঠিক আছে তো এর জন্য এটা ব্যতিচার হবে আর কি পানিতে তোলের ফোটাকে এটা ব্যতিচারের ঘটনা বলা হয় আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দি চির পরীক্ষায় চির দুটির দূরত্বকে তুমি অর্ধেক করে দিচ্ছ চির দর মধ্যবর্তী দূরত্বকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় চির থেকে পর্দার দূরত্বকে ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো প্রশ্ন হইতেছে ডোরার প্রস্তটা কত হবে আমরা জানি বি সমান সমান এন বি সমান সমান এন তো থাকে না ডি ল্যামটা ডিভাইডেড বাই টু এ থাকে তাহলে আমরা যদি একটু তাকাই যে তোমাদেরকে একটা রুল শিখাইছিলাম ফার্স্ট পেপারের একটা ক্লাসে যখন তুমি এটা এটার কত গুণ ওইটা এটার কত গুণ বলবা তখন কনস্টেন্ট গুলোকে লাফথি মেরা বের করে দিবা ফার্স্ট পেপারের একটা ক্লাস যারা একটা অবজেটিভ ছিল খুবই দারুণ একটা অবজেটিভ তোমরা গণহারে ভুল করছিলাম সেটা হলো কি এরকম টাইপের একটা প্রশ্ন যে তুমি ধরো ডি কে কত গুণ করছো ডি কে তুমি দ্বিগুণ করছো না তো ডি এর জায়গায় তুমি দুই লিখবা তারপর কি বলছে চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্ধেক করছে তাহলে এ এ কে তুমি অর্ধেক লিখবা ঠিক আছে আর তো কেউ নাই হ্যাঁ তাহলে আনসারটা হবে কি এটা উপরে উঠে যাবে দুই দুগুণ চার হয়ে যাবে কিছু কিছু স্টুডেন্ট এই হাফ আস এ টু আসে না এই টুটাও তারা লিখবে এটা ভুল এটা ভুল যারা আমার সব কটা ক্লাস করছো তারা চান এটা আমি পড়াইছি খুব সুন্দর মতো করে পড়াইছি যে সূত্রের মধ্যে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে তাকে লাক্ষি মেয়েরা পাঠিয়ে দিতে হয় সূত্রের মধ্যে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে তাকে রাখা যাবে না কেন যাবে না এগুলো আজকে শিখাবো না বলে ফার্স্ট পেপারে খুব সুন্দর মতো করে ভাঙা ভাঙা বুঝাইছে তো জিনিসটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি বি প্রপোশনাল টু সহজভাবে যদি বলো ভাই এক লাইনে ব্যাখ্যা দেন সেটা হচ্ছে প্রপোশনাল আনলে কনস্ট্যান্ট গুলাকে সরাই ফেলতে হয় তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি ডি ডিভাইডেড বাই এ তুমি বলো ভাইয়া আপনি ল্যামডাটাকে সরাই দিচ্ছেন কেন কারণ প্রশ্ন দেখো ল্যামডার কোনো কথা বলা নাই তার মানে ল্যামডাটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ডি বাই এ হবে আচ্ছা তাহলে ডি এর ঘরে কি হবে ডি এর ঘরে দুই হবে ডি এর ঘরে দুই হবে 
আর এর ঘরে কি হবে এর ঘরে অর্ধেক হবে হাফ হবে তাহলে এই জিনিসটা হাফটা এটা টুটা উল্টা যাবে দুই দুগুণ চার হয়ে যাবে তাহলে আনসারটা কত চার উত্তর হবে কি চার গুণ হবে তারপর আটানব্বই নাম্বার চার হাজার অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি একই বর্ণের আলোক তরঙ্গের মধ্যে পদ পার্থক্য দিয়ে দিছে তো দশা পার্থক্য বের করতে হবে তো দশা পার্থক্য সমান সমান টু পাইবে ল্যামডা ইন্টু পদ পার্থক্য মানে টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সেভেন আর চার হাজার অ্যাংস্ট্রম বলে যার কারণে কি লিখবা চার হাজার ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস কত অ্যাংস্ট্রম বলছে টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টেন বল কাদারি করবা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন নিচের কোন বৈশিষ্ট্য বলে দেয় আলো একটা অনুপস্থিত তরঙ্গ সমবর্তন সমবর্তন কিন্তু বলে দেয় যে আলো একটা অনুপস্থিত তরঙ্গ এবং অবশেষে এসেছি তেইশের সাথে আমার সর্বশেষ অবজেক্টিভ তোমাদের কিন্তু আর দেখা হচ্ছে না তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হচ্ছে না কারণ সামনে আমার কোনো সাবজেক্ট নাই পানি এবং কাচের প্রতি সরঙ্গ যথাক্রমে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান তো পানির কত নিউ অফ ধরো ওয়াটার ডাব্লিউ এই মানটা কত ওয়ান এবং কাচ কাচের জন্য অ্যাকচুয়ালি কত নিউ অফ গ্লাস এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাচে আলোর বেগ দিয়ে দিছে সি অফ সি অফ কাচ মানে গ্লাস এটা কত টু পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার এইট আর আমাদের বের করতে বসে হচ্ছে পানিতে আলোর বেগ কত পানি সি অফ ওয়াটার সময় সময় ওয়াট তো মনে রাখবা যে ধরো এ নিউ বি এটা একটা ফর্মুলা আছে নিউ বি ডিভাইডেড বাই নিউ এ এগুলো নাইনটিনের ফর্মুলা হ্যাঁ তো ফর্মুলাটা আমি এমনি মনে রাখি যদি নিউ দিয়ে প্রকাশ করি পরে যে থাকে সে হয় উপরে আগে যে থাকে সে হয় নিচে আমি এমনি মনে রাখি ঠিক আছে আর যদি সি দিয়ে বলি তাহলে আগে যে থাকে সে হয় উপরে পরে যে থাকে সে হয় নিচে এমনি মনে রাখতে পারো অথবা আরেকবার বলতে পারো নিউ এর সাথে সি এর সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক এমনিও মনে রাখতে পারো যার প্রতি স্বরাঙ্ক বেশি তারা তার মধ্যে বেগটা কম ঠিক আছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাইলে সি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই সি জি সমস্যা কি হবে নিউ জি ডিভাইডেড বাই নিউ ডাব্লিউ তাহলে সি ডাব্লিউ সমস্যা কত হবে নিউ জি নিউ জি এর মান কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ উপরে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিচে হবে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং সি জি কে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই টু পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার এইট ক্যালকুলেটার বসা দাও সঠিক উত্তর পেয়ে যাওয়া এরই মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমার এইচ এস সি তেইশ তোমাদের সাথে আমার জার্নি শেষ তো অনেক অনেক শুভকামনা রইল তোমাদের জন্য বেস্ট অফ লাক তো কালকের পরীক্ষা একটা কোপ দিয়ে আসো তোমাদের সাথে আমার আর আপাতত দীর্ঘ এক মাস আর কোনো দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না এরপর তোমাদের সাথে দেখা হবে নিয়মিত ভাবে ইরফান ভাইয়া তারেক ভাইয়া সাদাব ভাইয়া আমার পাঠটুকু শেষ দীর্ঘ কয়টা দিন আইসিটি ফিজিক্স তোমাদের সাথে আমার জার্নি ছিল তোমরা ওদেরকে আমি খুব টাইট শিডিউলের মধ্যে রাখছি আমিও টাইট শিডিউলের মধ্যে ছিলাম প্রচুর অবজেক্টিভ সিকিউ আমরা সলভ করছি তো অনেক দোয়ার হইলো আগামীকালকে পরীক্ষার জন্য তোমরা ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিয়ে আসো ইনশাল্লাহ পরীক্ষা ভালো হবে আমি যা সিকিউ পড়াইছি এম সিকিউ পড়াইছি সপ্ত কোর্সই এটা পাশাপাশি তুমি নিজে পড়ছো না আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কালকে পরীক্ষা দিয়ে আসো ইনশাল্লাহ পরীক্ষা ভালো হবে এত বেশি ভয় পায়ও না ফার্স্ট পার্টটা যে সকল বোর্ডে সোজা হয়েছে ধরে নাও কালকে পরীক্ষাটা তাদের একটু কঠিন হবে আর যাদের হচ্ছে যে সকল বোর্ডে ফার্স্ট পার্ট একটু কঠিন হয়েছিল তাদের ইনশাল্লাহ আগামীকালকে সোজা প্রশ্ন হবে ঠিক আছে তো যাদের কঠিন প্রশ্ন হয়েছিল তোমরা একটু রিলেসে থাকতে পারো আর যাদের সহজ প্রশ্ন হয়েছিল তাদের মনে হয় একটু কঠিন প্রশ্ন হবে যেটাই হোক কঠিন হোক সোজা হোক তোমার সিলেবাস শেষ এবং হচ্ছে তোমার মুরুব্বীদের আমাদের টিচারদের সবার দোয়া রইল ইনশাল্লাহ কালকে পরীক্ষা একটা ফাটাই দিয়ে আসতে পারবা তো সবার প্রতি মন থেকে অনেক দোয়া রইল হ্যাঁ ভালো মতো পরীক্ষা দিয়ে এসো ক্যালকুলেশন গুলো একটু ভালো মতো করো ক্যালকুলেটারে যখন প্রেস করবা আমরা কিন্তু দুয়ের বদলে অনেক সময় তিন চাপ দিয়ে দিই প্লাসের বদলে মাইনাস চাপ দিয়ে দিই হ্যাঁ উল্টা পাল্টা কিন্তু প্রেস হয়ে যায় সূত্র ঠিক আছে ক্যালকুলেশনে তুমি ভুল করে ফেলছো এই ভুলগুলা করা যাবে না তো একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কোথায় কোথায় সাবধানতা অবলম্বন করবা নাম্বার ওয়ান ক্যালকুলেটর ইউজের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ক্যালকুলেটর ইউজের ক্ষেত্রে সাবধান থাকবা নাম্বার টু হাতায় সিগনেচার তোমাদের যে অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দেয় খাতার একটা নাম্বার লেখা রাখে না খাতার নাম্বার এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত পোস্ট দিছিলাম যে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাতার নাম্বার ঠিক মতো লিখতে হবে ঠিক আছে এটা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিন নাম্বার হচ্ছে পানি নিয়ে যাবা ঠিক আছে বোতল করে অবশ্যই পানি নিয়ে যাবা তারপরে চার নাম্বার হচ্ছে তোমাকে কনফিডেন্স নিজে নিজে বিল্ড আপ করতে হবে যে আমার আজকে পরীক্ষা ভালো হবে ভালো হবে ভালো হবে
সো সবার মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে কনফিডেন্ট এটা তোমার হতে হবে কালকের পরীক্ষায় ঠিক আছে সো আজকের মতো এতটুকুই আল্লাহ ভরসা তো আমরা সেঞ্চুরি করে ফেলছি ঠিক আছে পঁচাত্তর জন আমাদের সাথে আসছো আহানা বলছে ভাই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে ওয়েব লিঙ্ক চেঞ্জ হলো ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হয় না কেন আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা আসলে কি ফ্রিকুয়েন্সি সম্পর্কে তোমার জানতে হবে কম্পাঙ্ক জিনিসটা হলো কম্পাঙ্ক জিনিসটা হলো যে জিনিসটা যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ডেন্ট সো এটাকে আমরা বলতে পারি ওয়েবের উপর ডিপেন্ডেন্ট ওয়েব ওয়েব লেংথ লিখি নেই ওয়েবের উপর ডিপেন্ডেন্ট এখন ধরো তুমি একটা শব্দ তরঙ্গ একটা শব্দ তরঙ্গ ধরা যাক তোমার এ থেকে বিতে গেল ঠিক আছে ধরো এ থেকে বিতে গেল তো এ থেকে বিতে গেলে শব্দ তরঙ্গ কি আলো তরঙ্গে রূপান্তরিত হয় হয় না সাউন্ড কমে যেতে পারে সাউন্ড বেড়ে যেতে পারে কিন্তু শব্দ তো শব্দই থাকবে তার মানে ওর ধরন চেঞ্জ হয় নাই তাহলে এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে প্রকৃতি চেঞ্জ না হলে প্রকৃতি চেঞ্জ না হলে প্রকৃতি চেঞ্জ না হলে এফটা ফিক্স থাকবে ঠিক আছে যদি এরকম হইতো যে শব্দ তরঙ্গ থেকে আলো তরঙ্গে রূপান্তরিত হলে তাহলে এফ চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কি সম্ভব শব্দ তরঙ্গ থেকে জীবন আলো তরঙ্গ হইতে পারবে পারবে না সো ফ্রিকুয়েন্সিটা আসলে অ্যাকচুয়ালি সব সময় চেঞ্জ থাকে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ সবসময় ফিক্স থাকে ফ্রিকুয়েন্সিটা সবসময় ফিক্স থাকে ক্লিয়ার আর ল্যাম্বাটা কেমন চেঞ্জ হয় ওই যে বাইকা যায় বাইকা যায় না ওই যে আমরা প্রতি সন চ্যাপ্টারে পড়ছিলাম ওই যে বেঁকে যায় বেঁকে গেলে তো ল্যাম্বা চেঞ্জ হয়ে যায় সো আহনাফ আশা করি উত্তরটা পাইছিস তো অনেক বেশি দোয়া রইল ঠিক আছে পুরোপুরি ক্লিয়ার তো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ